Arthur Miller, az ügynök halála. A főszerepben Dustin Hoffman, Tahitót László, további magyar hangok. Molnár Piroska, Felföldi László, Kautszki Armand, Láng József, Kránic Lajos, Csankó Zoltán, Juhász Jácint, Prókai Anna Mária. A szinkron a magyar televízió megbízásából a magyar szinkron és videóvállalat műtermeiben készült. A magyar szöveget Ungvári Tamás fordításának felhasználásával Kertész Judit írta. Hangmérnök Bérci Endre, rendezőasszisztens Mihály Falvi Mihály, Vágó Kern Mária, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Zákányi Balázs, zene Alex Norris. Fényképezte Michael Ballhaus. Rendezte Volker Schlöndorf. Mondtam, hogy nincs semmi baj, Linda. Nem halasz. Rosszul érzed magad. Halálosan fáradt vagyok. Nem bírom tovább. Nem bírok annyit vezetni, Linda. Hol voltál egész nap? Sápat vagy. Ebben hogy túl jutott a Jonkerszá, amikor megálltam egy kávéra. Talán a kávé miatt volt. Mi? Egyszerűen nem értem a kocsival. Folyton le akart érni az útról. Te biztosan a kormány megint. Szerintem ez az angyal úgy, úgy, úgy jaj, értsd értsd meg egyszer csak arra eszmélek, hogy százal hajtok és fogalmam is róla, hogy hol vagyok és mit csinálok. Nincs mesen, nem tudok figyelni. Tudod, hogy a szemüveged is rossz. Miért nem mégy már az újért? Olyan a szemem tökéletes, aztán már csak húszal arra szóltam hazáig. Négy órát tartott az út. Pihenned kellene. Ez nem mehet így tovább. Hát, most jöttem meg Floridából. De idegileg nem pihented ki magad. Rengeteget idegeskedsz, és ezt nem szabad, drága. Reggel ne kivágok újra, csak jobban leszek reggel. Jaj, tökre tesz ez a múltal betét is. Vegyél be egy aspirint. Hozzak neked, attól rendbe jössz. Eleinte remekül, mert pompásan éreztem magam. Még a tájban is tudtam gyönyörködni. Jó, mi abban, amit évtizedek óta látok hétről hétre. De amikor olyan gyönyörű Linda, azok a túlsló bufák, az a finom napsugár, felhajtottam a szélvédőt, és fürdettem az arcom a napsugárban, amikor hirtelen lefutottam az útról. Egyszerűen elfelejtettem, hogy autóban ülök. Mi van akkor, ha átmegyek a felevező vonalon, akár meg is öleltek valakit. Visszamegyek, hát erre öt perc múlva megint szakasztott, ugyanaz történik, olyan furcsa. Olyan furcsa gondolataim vannak. Beszélj velük, Vili. Nem értem, miért ne dolgozhatnál New Yorkban? Énekelek én New Yorkban. New Englandre szakosodtam. 60 éves vagy, drágám. Nem kívánhatják, hogy ennyit utaz. Minden esetre távolítatózzék el Portlandbe. Brown és Morrisonnal várnak reggel tízre a mintákkal. Úgy, de rájuk nem, sóznál. Nem, nem, nem. Nem még többet oda. Megkeresed Howardot. Megmondod neki, hogy ezentúl New Yorkban dolgozol. Ne légy engedéken, drágám. Illne csak az öreg Wagner. Már réges rég New Yorkban lennék. Ő igen, ő értette a szakmát, ez a fiú, a fi, ez a Howard faragatlan tuskú. Amikor először mentem fel éjszakra, a Wagner cégnél azt sem tudták, hol van New England. Miért nem Howardnak mondod el ezeket, el drágám? mondom, el én. Van egy kis sajt itthon. Persze, csinálok neked egy szendvicset. Nem, ne, feküdjök le. Jesszusom. Már megint összetörte a kocsit. 
Előbb-utóbb el fogják venni a jogosítványát, Bíf. Kezdek aggódni miatta. Nyilván romlik a látás. Nem, nem a szeme. Jól lát. De nem képes odafigyelni. Múlt héten bevitt a városba. A zöld lámpánál állt meg, pirosnál megindított. Lehet, hogy színvak. Ugyan tudod, hogy a szakmájában ő értett legjobban a színekhez. A fiúk? Alszanak. Happy elvitte Biffet az este mulatni. Igen. Bizony, olyan jó volt nézni őket, ahogy együtt borotválkoztak a fürdőszobában, és együtt is mentek el. Te nem érzed, Vili? Az egész házat betölti az arcvízi illata. Ezt a egy élet munkája, ami kifizeted a házat, és amikor végre a tiéd, nincs, aki lakjon benne. Hát az élet rossz befektetés, az már igaz. Á, nem, azért vannak, vannak, akik viszik valamire. Biff, nem mondott reggel semmit, miután elmentem? Kár volt neki esned, Vili. Méghozzá alig, hogy leszállt a vonatról. Miért vagy vele olyan ingerült? Mikor voltam én ingerült, és megkérdeztem, keresette már valamit. Ez ingerültség? Jaj, Vili, ugyan mivel keresett volna? Rejtés ez a fiú, nem értem, megváltozott. Menteget őzött, miután elmentem? Teljesen összeomlott, hiszen tudod, mennyire csodál. Azt hiszem, majd, ha magára talál, könnyebb lesz mindkettőtöknek, nem fogtok annyit veszekedni. Hol talál magára egy farmon, az is élet, mi ő paraszt. Eleinte, amíg fiatal volt, azt gondoltam, jó fiatal még, hadd nézzen körül, próbáljon ki néhány szakmát. De ennek már tíz éve, és még mindig nem keresi meg a heti 35 dollárt. Majd csak magára talál, Vili. 34 éven keresztül nem talált magára, micsoda szégyen. Az a baj, hogy lust, lusta. Vili. Az Vili, a baj, kérlek, hogy lusta Vili, a lu alszanak. Lus Csavargó. Vili, menj le. Egyél valamit, és ne kiabálj. Minek jött haza? Én csak azt szeretném tudni, hogy mi hozta haza. Azt én se tudom még. De azt hiszem, magányos volt, Vili. Nagyon tanácstalan. Tanácstalan? A világ legnagyobb országában egy ilyen fiú, ilyen bonzó adottságokkal tanácstalan? Pedig hogy tud dolgozni? Mert dolgozni azt tud. Mif nem lusta? Nem, aha. Reggel beszélek vele. Szépen elbeszélgetünk, beszervezem ügynöknek. Egy perc alatt az élen lesz. Úristen, emlékszel, hogy imádták az iskolába? Az. <gül> Egy mosolyától minden arc felragyogott. Hát lehet azt elfelejteni, hogy irigyelt minket mindenki miatt. <gül> Rágyújtottam? Uh -huh. Kérsz egyet? Nem tudok fisben elaludni. Különös, nem, Biff? Újra egy szobában alszunk. A régi ágyakon. <gül> Mit össze nem domáltunk itt, emlékszel? Mindent megbeszéltünk. Hmm. Álmodoztunk, tervezgettünk. Van vagy 500 nő, aki szívesen hallaná, miket mondtunk róla itt. <gül> Te emlékszel arra a nagy darab becire? Milyen beci is volt, teljesen hmm. elfelejtetted. A farkas kutyás. <gül> Az pontosan. <gül> Én engedtem át neked, emlékszem? Persze. Ő volt az első életemben. Azt hiszem, öregem, de nagy szám volt. Mindent tőle tudok a nőkről, ezt nem felejtem el soha. Azt már biztos elfelejtett, hogy milyen félénk voltál. Elpirultál, egy lány rád néz. Most is félénk vagyok. Csak már nem mutatom, ez a különbség. Vagy talán tényleg bátrabb is lettem. Te meg épp ellenkezőleg. Mi történt vele? Hová lett az örök jó kedved? Az önbizalmad? Mi történt? Miért kötekedik velem az öreg állandóan? Á, de hogy is kötekedik ő. Hát, ha csak egy szót szólok, úgyosan vigyarok, nem tudok beszélni vele. Gondolom azért, mert még nem állapodtál meg. Mert még mindig a levegőben lógsz. Azt hiszem azért más is nyomhatja a lelkét. Mire gondolsz? Nem érdekes, csak neked mindent rám. Legalább belefogtál volna valamibe. Ide figyelj, hogy képzeled el ott a jövődet? És meg, hát nem tudom mi az, hogy jövő, és azt se tudom, hogy mire kell törekednem. Ezt hogy érted? Nézd, iskola után 6-7 évig próbálkoztam. Fel akartam törni, voltam hajózási tisztviselő, ügynök, üzleteltem mindenféle áruval. De ez az egész csak tengődés volt. A föld alatt impréselő, forró nyári reggeleken. Az egész életedet beszerzésre, telefonálgatásokra áldozni. Folyton eladni, venni. Az év 57 éven szenvedni azért a két hét szabadságért. Amikor igazán másra se vágyom, mint egy szálinkben járkálni a szabadban. Folyton azt nézni, mikor előzheted meg a másikat. Ezt nevezik a jövő felépítésének. Ma egy új amerikai krémsajtot vettem, tejszínes. 
Miért vettél amerikait, amikor én a svájcit szeretem? Gondoltam, nem árt Én nem akarok változatosságot. Svájci sajtot akarok. Miért esküzik össze mindenki ellen? Meglepetés. Miért nem nyitott ki az ablakot az Istenit? Nyitva volt, drágám. Teljesen bepréselődtünk már ide kő és ablak, ablak és kő. A szomszéd telket is meg kellett volna venni. Az utcat kocsikkal. Levegőt sem lehet már venni ezen a környéken, a fű sem ki, nem hogy a zöldség a kertben. Törvényben kellene megtiltani, hogy bérházakat építsenek. Emlékszel arra a két csodás színfára a kertben? Tudod, amire, amire a hintát akasztottuk biffel? He? Mintha messze-messze éltünk volna a város. Börtönbe kellene csugatni, aki kivágatta azt a két fát. Ezek megfojtottak itt mindent. Egyre többet gondolok azokra a napokra, Linda. Ilyenkor, ilyenkor tavasszal kivirágzott az orgon az akát, aztán a pünkösdi rózsa, és ez a sok nárcisz. Micsoda illat volt ebben a szobában? Az embereknek is csak a Az a baj, van. hogy egyre többen van. Ne már... izgast fel magad. Igen, is sok az ember. Egytől megy tönkre az ország. Korlátlanul szaporodunk. Bele kell őrülni a versenybe. Szagolhatod a bérházak bűzét, nincs egy talpal, aki szabad tér. Milyen az a krém sajt? Menj le és kóstold meg és ne kiabálj. Remélem, nem aggódsz miatt. Ugye nem aggódsz, drágám. <gül> Ugyan miért aggódnék, mikor ilyen formában vagy, drágám? Te vagy az én támaszom. Rád lehet alapozni. Pihenj egy kicsit. Ah. Nem kell elefántot csinálni az egérből. Nem veszek vele többé. Ha vissza akar menni Texasba, hadd menjen. Majd csak egyenes bejön. Persze, hányan vannak, akik valahogy később indulnak, vagy például... Thomas Edison, vagy B.F. Goodrich. Valamelyik még süket is volt. Befizetek rá, hogy bif sokra viszi. Te, Vili, ha vasárnap jó idő lesz, elmegyünk kirándulni, felhagyjuk a szélvédőt, viszünk elemet. <gül> Ezeket az új kocsikon már nem lehet felhajtani. De hisz ma is úgy vezettél. Mi? Én nem. Na, ez aztán furcsa. Hát nem, nem különös. Mi, drága? Nagyon, nagyon furcsa. Mi, drága? Én a Seviről beszéltem. 1928-ban volt az a piros Sevi. Na hát. Esküdni mertem volna, hogy azt a segít vezettem ma. Nem számít, drágám. Biztosan eszedbe juttatta valami. Érdekes. Emlékszel még arra az időre? <gül> Emlékszel, Biff úgy ki tudta fényesíteni, hogy a kereskedő nem akarta elhinni, hogy 50 ezer kilométer van benne. <gül> Elúcsiak, azonnal jövök. Azon, azonnal. Az... Csak vigyázz a lépcsőn. A sajt a középső polcon. 50 ezer kilométer. 52 ezer. A legfontosabb mindig az volt számomra, hogy ne pocsékoljam el az életemet. De hogy hazajövök, kiderül, hogy pontosan azt teszem, semmi mást. Te költő vagy, Biff. Ugye te is tudod, ez az igazság. Idealista vagy, Biff. Nem tudom, hogy mihez kezdjek. Talán meg kellene nősülnem. Meg kellene már állapodnom. Biztosan az a bajom. Kamasz maradtam. Még meg sem nősültem. Szakmám sincs. Olyan vagyok, mint egy, mint egy kamasz. Te boldog vagy, Hepp? Te sokra vitted, nem boldog vagy? Egy fenét. Miért? Sokat keresel, nem? A legfőbb elfoglaltságom, hogy várom az üzletvezető halálát. <gül> Ide hallgass, Ecsi. Gyere el velem nyugatra. Hogy én veled? Persze, vehetnénk közösen egy farmot. Marhat tarthatnánk, megdolgoztathatnánk az izmainkat. Az ilyen erős fickoknak szabad levegőn kell dolgozniuk. A low menti helyek. Híresé tehetnénk a nevünket. Ó, oh, Biff, Biff, mindig is erről álmodtam. Tudod, néha legszívesebben letétném magamról a ruhát az üzlet közepén, és behúznék egyet a főnöknek. Én behúznék egy hatalmasat mindenkinek az üzletben. Ehelyett engedelmeskednem kell azokat, ha a rohadt az mindennél több lenne számomra. 
Tudod, mindenki olyan hazug körülöttem már, én is egyre alá vagyok. Mi egy megbízhatnánk egymásba, segíthetnénk egymást. Az biztos, ha veled Tudod, lennék, hát, mi nem arra születünk, hogy fillérekért rabotoljunk. Én nem is vagyok alkalmasra. Akkor indulhatunk. Csak egy a kérdés. Mire lehet ott jutni? De hep. Nem, 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 nem. Előbb meg kell mutatnom ezeknek a beképzelt hólyagoknak, hogy hep Lomen lepipálja őket. Utána elmegyek veled, Biff. Leszünk mi még társak. Esküszöm. Hm? Te, milyen volt az a két csaj este? Nem oltár jó nők voltak. De évek óta nem volt szerencsém ilyenekhez. Akkor szerzek ilyeneket, amikor akarok, Biff. Amikor már torkig vagyok mindennel. Csak az a baj, hogy már ez is kezd szinte sportá válni, mint a kugli. Ledöntöm egyiket a másik után, de semmi. Te még mindig úgy hajtasz, mint rég. Ah, én inkább olyan lányt keresek, aki értékes és megbízható. Mm -hmm, én is ilyenre vagyok. Ugyan már. Egy-kettő megunod. Nem. Jellemes, hűséges lány kellene, mint anya. Komoly. Szemétnek fogsz tartani, de azért elmondom, ez a Sárlott, akivel tegnap voltam, menyasszony, öt hét múlva esküszik. Hülyéskedsz. De hogy a paléja nálunk alelnök. Nem is tudom, mi ütött belém. Talán túlteng bennem a versenyszellem, vagy mi egyszerűen letámadtam a nőt. Azóta le se száll rólam. Ez a harmadik nagy főnök, akivel ezt csinálom. Ugye, hogy állati szemét vagyok. Mindenek a tetejében még az esküvőjükre is elmegyek. Piszkis barúházat. Nem is tudja, hogy anya hallja. Egy szép fényes. Te Biff, ne menj el megint. Találsz munkád itthon is. Segítened kell. Én már nem tudom, mit csináljak vele. Aggasztó az állapota. Hogy ragyog. Biff, most feküdj le, de reggel beszélj vele, jó? Anya hallja ezt? Bárcsak szót tudnál érteni vele. Astaba önzővé nem mest. Menj hallani, Biff. Komolyan, Biff, ez nem vicc, kisfiam. Vigyázz, vigyázz ezekkel a lányokkal. Nem, hogy bármit is ígér nekik, semmit a világon. Mert ezek mindent elhisznék el, és te még olyan fiatal vagy. Biff, nagyon fiatal vagy ahhoz, hogy komolyan vegyenek ezek a nők. Végezd csak az iskolát, aztán majd, ha elvégezted, válogathatsz közöttük, minden újadra akad egy, egy ilyen filmnak. Igazán van. Egy csoda, hogy a lányok fizetnek neked. Ezt már nevezem barátocska. Nem értettem, minek fényes, de nagyira ki a kocsit. Dísztárcsát is. A dísztárcsát szarvas bőrrel. Ebb, az a blokkot újságpapírral úgy könnyen gyűrt össze. Ez az nagyon jó ügyes vagy. Biff. Ha lesz egy kis időnk, levágjuk ezt a nagy ágat. Félek, hogy viharban letörik és kiukasztja a tetőt. Tudod mit? Szerzünk, -e, szerzünk egy kötelet, rádobjuk, utána felmászunk két fűrészel, és elfűrészeljük az egészet. Amint elkészültetek a kocsival, gyertek be, egy kis meglepetés vár rátok. Mit hoztál, apa? Nem, 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 előbb fejezzétek be. Sose hagyjatok félbe semmit, ezt jegyezzétek meg. Biff. Fenn Olbeniben láttam egy csodás függő ágyat. Legközelebb, ha arra járok, megveszem és felakasztjuk a két szilfa közé, jó? Mit szólsz hozzá? Hát nem csodás ötlet. Hintázgatni azok között, hogy csodás, csodá, csodás ágyak között mi, barátocskám, az lenne csak. Na milyen apa? Profi? Isten, egyszerűen csodás, szép munka volt, Biff. Hol az ajándék, apa? A, a kocsi van a hátsó ülésen. Mit hosszál, apa? Mondd már meg! Ne légy kíváncsi, mindjárt megtudod! Mondd meg, mi az? Te! Ez egy boxzsák! 
Jean Tony aláírásával. Honnan tudtad, hogy erre vágytok? Hát és az nélkülözhetetlen. Lefogytam a hal! És Láttad az új lasztimat? Honnan van? Az edző mondta, hogy gyakoroljam a passzokat. És adott egy labdát? Hát, kölcsön vettem. Ja, azonnal ad vissza. Látod, mondtam, hogy ellenezni fogja. Nyilván úgy gondolta, hogy a régivel gyakorolj, el lesz ragadtatva ettől az ötlettől. Papa, akármit csinálok, el van ragadtatva tőle. Azért, mert szeret, ne félj, a más csinálna ilyet kapna a fejére. Na, mi újság? Mi újság, fiúk? Mi újság itthon? Megint elmégy, papa. Úgy hiányzol nekünk. Hiányzom. Rettenetesen. Komolyan. Mondok egy titkot, de ki ne fecsegjétek senkinek. Nem sokára saját üzletem lesz, és soha nem megyek el itt. Mint Charlie bácsi? Á, sokkal nagyobb. Charlie nem szeretik. Vagyis valaki szereti, de... Nem igazán népszerű. Merre járkász most a Legutoljára felmentem éjszakra Providence-be, a polgármesterrel is Providence polgármesterén? Ott tudta a szállóhaljában. És mit mondott? Azt mondja, jó reggelt. Erre én szép kis város ez a Mauké polgármester. Azután együtt kávéztunk, utána, utána Waterbury-be mentem. Az is szép város, az órákról híres, tudjátok. Jól ment az üzlet. Aztán jött Boston. Boston a forradalom bölcsője. Szép város. Voltam még néhány helyen azon a környéken, utána Portland, Bangor és irány Jó, haza. Van, egyszer elmény, Nem, majd apa. nyáron. Apa, megszó. Előzlek benneteket és mutatok egy csomó várost. Egy biztos, mindenütt vannak barátaim. Akár a járdán is parkolhatok egész New Englandben. A zsarok még vigyáznak is a kocsimra. Szóval nyáron, jó? Viszünk magunkkal füldőruhát is. Mi majd cipeljük a bőrönköket. Nagy szerű lesz, befadulok Boston üzleteiben. Mellettem a két fiam hozza az árut. Hogy néznek majd? Izgulsz a meccs miatt? Ha te is ott leszel, Mit szóltak az iskolában, hogy te lettél a kapitány? A lányok csapatos túl járnak utána minden szünetben. Papa, szombaton direkt a te kedvedért szerzek egy gólt. Béf, a te dolgod a papa a Papa, majd figyelj, amikor leveszem a sisakomat, az lesz a jel. Akkor majd jól nyisd ki a szemedet. Ha én ezt Bostonban elmesélem. Beef, miért nem ah, Nézzék a Bernard! Hát te mitől vagy ilyen szép zöld? Beefnek tanulnia kell, Vili bácsi. Jövő héten vizsgálsz. Ah, ah, Bernard, gyere boxolni! Te, Beef, hallottam, amikor Birnbaum azt mondta, hogy ha nem tanulsz, elhúz matekból, és akkor nem érettségizhetsz. Komolyan! Te így tanulj vele, Beef, menjetek! Hallottam! Papa, nem is láttad az edzőt. Hűdeg az felirat is van rajta. Attól, hogy ráíratta a Virginia Egyetem ne. nevét a cipőjére, még nyugodtan megbukta a pillanat. Már is három egyetem ajánlott neki fel ösztöndíjat. De igen, de, de ne mondom, mit mondott Bernal. Várlak odafent, mi? Ezt a Bernardot senki sem szereti, mi? Van, aki szereti, de nem igazán népszerű. Rögtön Az egyszer gondoltam, fix, ez papa. hiába kap jó jegyeket az iskolában. Fogadok, hogy amint kilép az életbe, úgy lepipáljátok, hogy csak na. Ezért vagyok hálás a mindenható jó Istennek, hogy ilyen adoliszok vagytok, mert az üzleti életben a jó megjelenés számít, és az egyéniség varása. Így lehet előre jutni, mert ha szeretnek, sohasem fogsz nélkülözni. Ha? Itt vagyok például én. Nekem sohasem kell várnom senkire. Itt van Vili Lóm, ennyi és már is nyílik minden ajtó. Lehengereted a palikat providence -ben. Le bizony, Bostonban még kiütéssel is győztem. Lefogytam, papa, vedd már Szervus, drága! Szívem! Hogy ment a Sevi? A Chevrolet a világ legjobb kocsia, Linda. Miért nem segítetek anyátoknak? Ragadni. Hová, mama? Jó lesz oda a kötélre. Biff, téged várnak a barátaid. Lent vannak a pincében, nem tudják, mit csináljanak. Most, hogy apa hazajött, váratnak egy kicsit. Menj csak le, mondd meg nekik, mit csináljanak. Azt hiszem, kisepertetem velük a kazánat. Ez igen, Biff. Hogy engedelmeskednek Miába neki? Miába a nevelés, ugye a nevelés. Most is ugye nagyon ment az üzlet, de én hazajöttem a meccs miatt. Mindenki kint lesz. Sikerült eladni valamit? Várjunk csak egy 500-as tételt Providence-ben és egy 700-as Bostonban. Na hát, hát csak várj, ezt felírom. Azt mondja, a te jutalékod 200? Oh, úristen, 212 dollár. Nem számoltam ki. Vili, mennyiért a Na jó, 180 ért Providence-ben. 180. Körülbelül olyan 200 volt a bevétel az egész 200 út. Az... az volt a baj, tudod, hogy Bostonban három üzlet is félig meddig zárva volt, leltár miatt. Másképp rekordot döntött. Mit akarsz? Így is van 70 dollárunk. Nagyon jól jön. Mennyi az adóságunk? Elsősorban a 16 dollár a hűtőszekrényre. Miért 16? Eltört benne a ventilátor, az is plusz De ez vadonat volt. Azt mondják, az ilyesmi előfordul. Be kell járatni, tudod. Remélem, nem fürödtünk be ezzel a masinával. Állítólag ez volt a legjobb. Igen, persze, jó gép ez. És mi? Aztán kellene 960 a mosógépre és a porszívóra, arra 350 esedékes 16-án, és a tető. Abból van még 21 dollár Remélem, hátfelék. nem mázik be. Nem, nem, nagyon jól megcsinálták. És még Franknek tartozol a karburátorért. Eszembe sincs fizetni annak az alaknak, ez a rohadt Chevrolet be kéne tiltatni még a gyártását is. 
Szóval összesen 350-nel tartozol neki. Akárhogy osztok szorzok, 120 dollárra lenne szükségünk 15 ig 120 dollár? Úristen, ha nem lendül fel az üzlet, nem tudom, mit csinálok. Majd a jövő héten jobban megy. Jövő héten két vára fektetem őket, elmegyek Hertfordba, ott odáig vannak tőlem. Tudod, Linda, az a baj, hogy engem senki sem vesz komolyan. Ne beszélj már butaságot. Érzem, amikor belépek, kinevet mindenki. Ugyan már miért nevetnének ki? Ne mondj ilyenek. Nem tudom, hogy miért, de így van. Nem vesznek komolyan. De hiszen 70-100 dollárt is összehozol egy hét. De ez nekem napi 10-12 órámba kerül. Másoknak nem tudom, miért sokkal könnyebb. Nem értem. Talán az a baj, hogy túl sokat beszélek. Ó. Oh. É, sokkal jobb, ha szűk szóval az ember. Ebben Charlie-nak igaza van. Ő alig beszél, tisztelik is. Nem beszélsz te sokat, csak jó kedélyű vagy. Végül is olyan rövid az élet, nem igaz? De, de jár, vicc, jól jön néha. <gül> <gül> Túl sokat viccelődünk. Ugyan, te És csak... kicsi is vagyok. Nevetséges alak, Linda. Nem is meséltem, hogy karácsonykor benéztem Eddie Stewarthoz, és egy ismerős ügynök volt ott. És hogy megyek befelé, hallom, hogy azt mondja, kukac. Erre képen vágtam, egyenesen bele a képébe, úgy bizony. Az ilyesmi tűjtöm. De kinevettek, tudom jól. Drágám. Várj csak, majd teszek róla. Egészen biztosan teszek róla. Drágám. Talán előintelenül öltözöm. Vili, drágám. A legfessebb férfi vagy a világon. És te vagy a legjobb társ. Ugye tudod, igazi haver vagy. Útközben sokszor úgy vágyakozom utánad, szeretnélek agyoncsókolni. Én, ha olyan magányos vagyok, különösen, ha nem megy az üzlet, és nincs kivel megbeszélnem, nem tudok majd gondoskodni rólad. És mi lesz a fiúkkal? A fiúk, a fiúk jövőre. Ó, én annyit küzdöttem mindenért. Mi? Értem, nem küzdöttél. Én csiptelek föl téged. Igen? Igen. Csak ültem az íróasztalomnál, száz ügynök is megfordult az irodámban naponta. De te olyan jó pofa voltál, és olyan jó, hogy kijövünk egymással. Bizony. Ugye? Most hová sietsz? Két óra. Na és? A nővéreim szörnyen dühösek lesznek. Mikor jössz meg így? Kb. két hét múlva. Akkor is feljössz? Hát persze. Jó. Úgy meg tudsz nevettetni, azt imádom. És egyébként is csodálatos, csodálatos pasz. Szóval te csíptél fel? Igen, mert olyan édes vagy aranypofá. Újra kezdtem majd, hogy jelentkezem. Egyenesen viszlek a vevők. Ez meg kislány. Feneket fel! Vili! Meghalok, Vili! Meghalok! Kösz a harisnak, oh. abból sosincs elég. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó! És feneket fel! Jaj, Vili! Komolyan, Vili, a legfessebb férfi vagy. Mindent jóvá teszek, hidd el, Linda. Nincs mit jóvá tenni, Vili. Remekül csinálod. Csinál. Ha stoppolok, olyan drága. De, de, de nem engedem, hogy a házamban stoppolj, azonnal dob ki! Hol van? Miért nem ön tanul? Majd te súgsz neki! Persze, az érettségi nem lehet súgni. Le is csukhatnak érte. Mi hol van? Mondd meg neki, hol hogy van? adja vissza azt a labdát. Nem lehet ilyet csinálni. Mi hol van? Mire És milyen durva a lányokkal. Panaszkodnak, hogy a szülők panaszkodnak, hogy... be! Burnbaum meg fogja Ki buktatni. Fel, ha nem magol, meg fog bukni. Igaza van, Vili, csinálj valamit azzal, Nincs vele van. semmi baj, Linda. Vagy azt akarod, hogy könyvmúly legyen, mint Bernard. Benne van spiritus. Egy egyéniség. Csupa tehetség, nagyszerű fiú. De miért lop? Vissza fogja adni egészen biztosan. Miért lop? Miért tanítottam mindig? Tőlem sosem tanult ilyesmit. Gyere Azért... fel, apa! Ha? Gyere fel! É. Mi a fenének geni fel, anyád mindig a követ. Mindig rosszul van utána, nem értem. Olyan makacs! Jó, ne idegeskedj! Hogy, hogy hazajöttél? Szörnyű dolog történt. Kis ilyen elgázoltam egy gyereket Jonkersből. 
Ó, uh-huh. Isten, miért is nem mentem Alaszkába a bátyámmal annak idején? Ben, születem uh-huh. Zsáni, az az ember siker sikerre halmoz. Mit csak uh-huh. a hülyeség könyörgött, hogy menjek vele. Most minek ezen morfondíroszni? Mit tudtok mi? ti, az az ember egy batyúval vágott neki és gyémánt bányákkal végezte. Egyszer azt is jó lenne megtudni, hogyan csinálta. Na vajon hogyan? Tudta, mit akar és meg is csinálta. Bevetette magát a dzsungelbe és amikor 21 évesen kijött, gazdag volt. <laughs> A világ kemény, jó fiam, de erős kézzel fel lehet törni. Papa, hányszor mondta már, hogy menj nyugdíjba? Ah, persze, menjek nyugdíjba, hát 70 dollárból. A nőidet, a kocsidat, a lakásodat, majd a nyugdíjamból fizetem. Ma csak Jonkerszig jutott el az Istenit neki. Mi lesz veletek, fiúk? Igen, kezdetek, nekem befelegzett. Már vezetni sem tudok. Valami baj van. Minden Miért? a legnagyobb rendben. Zajt hallottam, azt hittem, valami baj van. Dehogy. Nem lehetne csinálni valamit ezzel a fallal? Ha tüsszentesz, lerepül a fejemről a kalapod át. Gyere, feküdjünk le. Menjünk, én még nem vagyok elmas. Mm, na jó. Aztán csak nyugi. Miért virrasztasz? Nem tudtam aludni még a gyomrom. Mert nem ez rendes. A számmal szoktam. Hostoba vagy, gőzet sincs a vitaminokról és <gül> ilyesmiről. Gyere, játszunk egy partit. Ja. Hoztál kártyát? Persze, itt van. Mi van azokkal a vitaminokkal? Erősítik a csontokat kémiailag. Csak, hogy a gyomromban nincs csont. Na, de most oba vagy, fogalma sincs semmiről. Azért ne húzd fel magad. Te meg ne veszél olyasmiről, ami ezt nem értesz. Hogy, hogy itthon vagy? Egy kis baj volt a kocsival. Aha. Szeretnék átmenni Kaliforniába. Akarsz munkát? Van munkám, mondtam már, miért tesz folyton a nyakamra? Ne húzd fel magad. Akkor ne bosszad, jó? Nem értelek. Nem neked való már Én ez a munka. Én szeretem, miért nem hagysz már békére? Ezért jöttél ide. Elmenjek? Nem tudom megérteni ezt a gyereket sem. Visszavegy Texasba. Mi a fenének? Hadd menjen. Semmit sem tudok adni neki, Csári. Leégítem. Le vagyok égve. Nem fog ilyen halni, meg lesz valahogy. Ne törődj vele! Akkor mivel törődjek? Nagyon a szívedre veszed. Hagyd a fenébe! Szeretem úgyis kár a benzinét. Ne foglalkozz vele! Könnyű azt mondani. Hát, ha nem is olyan könnyű. Láttad már a mennyezetet? Láttam, öregem, gyönyörű munka. Az ilyesmi kész rejtély számomra. Hogy csinálod? Mi haszna, ha elmondom. Ha? Ha? Azért elmondhatod. Miért talán te is meg akarod csinálni? Hogy lennék képes Akkor ilyesmire? Akkor meg minek nyaggatsz? Megint felhúztad magad. Aki nem tud bánni a szerszámmal, nem is ember. Mondarító vagy. Azért ilyet nem mondjál, Vili. Fáradt vagyok. Hmm. Kezdek nagyon kifáradni, Ben. Játszunk még, jobban fogsz aludni. Miért hívsz Bennek? De furcsa, egy pillanatig azt hittem, a bátyám vagy Ben. Csak néhány percem van. Azóta sem hallottál róla, mi, mióta is? Linda nem mondta el neked. Néhány hete a felesége írt Afrikából. Meghalt. Na hát. Ez az a híres Brooklyn. Hát, ha örökölsz egy kis pénzt. Á, hét fia van, egyetlen egyszer lett volna. Megy a vonaton, William. Van néhány ingatlanom, aminek utána kell nézni oh, Alaszkába. De igen, ha elmegyek vele Alaszkába, minden, de minden másképp alakul. Erény már megfagytál volna odafent. Mit értesz te? Alaszka a korlátlan lehetőségek országa, higgy nekem. Persze, tudom én. Az egyetlen ember volt, aki tudta is, hogy mit csinál. Milyen itt az élet? Csodálatos. Csodálatos. Szerencséd van ma. A mama veletek Nem már rég meghalt. Ki? Hát ez nagy baj. Micsoda az, hogy volt? Én... Szerettem volna látni még az alatt meg. Hogy... Apáról hallott, hogy, hogy ki mit vinek. Miről beszélsz? Te miről beszélsz? William, fél nyolc Ez az én tésem. Nem, nem. Nem, 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 nem tudsz, hogy kell játszani. Nem, 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 nem volt az állsz, az befejeztem. Is. befejeztem. Mikor halt meg a Igen. Te soha nem is tudtál kártyázni. Jól van. Legközelebb olyan patlit hozok, amiben őt állsz Az nem az én stílusom. Szégyélhetnéd magad. Én te? Te, fajamkó. Hát te vagy, William. Ó, ha tudnád, milyen régóta várok. Adj tanácsot, te hogy csináltad? Hosszú mese az. Ki az, Ben? Szervusz, Linda, drágám. Hol voltál annyi éven át? Vili úgy vár. Hol van, apa? Nem utána mentél? Mesélj. 
Hát nem tudom, te mire emlékszel. Ó, oh, hát én még olyan kicsi voltam, három vagy négy éves. Három éves és tizenegy hónap. Nincs oda memória. <gül> Rengeteg vállalatom van, William, és soha sem Emlékszem, a kocsi alatt kuporogtam. Hol volt ez? Nebraszkában? Nem, hanem Dél-Dakotában ah. volt. Szedtem neked virágot. És emlékszem, neki vágtál az országút. Apám után indultam Alaszkába. Hol van? Abban az időben nem sok fogalmam volt a földrajzról, William, csak néhány nap múlva fedeztem fel, hogy délfelé megyek. Úgyhogy Alaszka helyett így kötöttem ki Afrikában. Afrikában? Az aranypart! És ami fő gyémánt <gül> Bizony, drágám, de sajnos már csak néhány percem. Ne, ne, fiúk, fiúk! Ezt hallgassátok meg, itt van Ben bácsi, igazi hős. Ben, Ben, meséld el nekik. Bizony, fiúk, 17 éves voltam, amikor neki vágtam a dzsungelnek, és 21, amikor kijöttem, és gazdag voltam Isten az atyám. Halljátok, erről beszélek, ilyen nagy dolgok történhetnek. Jövő kedden tárgyaláson van kecsikemben. Ne, Ben, kérlek, mesélj a pánktól. Szeretném, ha a fiúk hallanák, hadd tudják meg, milyen törről fakadnak. Én csak arra emlékszem, hogy nagy szakkála volt, és hogy én a mama ölében ültem, és tábor tűzéget, és valamiféle zene szó. Furulja, apán furulja. Hát persze, persze, furulja. Apánk nagyszerű, igen szenvedélyes férfi volt. Posztomból indultunk, betuszkolta egy kocsiba a családot, és végighajtott az egész országon. Ohio, Michigan, Illinois és a többi állam nyugaton. A nagyobb városoknál megálltunk, és árultuk a furujákat, amiket útközben csinált. Nagy újító volt az öreg. Egyetlen szerszámmal többet keresett egy hét alatt, mint egy Na ugye, Ben, én így nevelem őket. Keménynek, erősnek, teherbírónak. Igen? Na, Na is ide, amilyen erősen csak tudsz. Na, húzd be neki, húzd csak be neki. Na, húzd Na, egy szép van egyenes. Húzd meg. Na, is be neki. Na, gyerek már. Ez az. Húzd be neki. Na, ehhez mit szólsz? Gyerünk. Nagyon. Nagyon jó, Billy, nagyon jó. Gratulálok, fiam. Na, gyere csak! Vigyázz, Bill! Sose verek egy szabályosan idegennel. Így sosem jutsz ki a dzsungelből. Nagyon örülök, hogy találkoztunk, Linda. Jó utat. Na és sok szerencsét a... Mivel is foglalkozol? Ö, üzletelek. Ja, igen, persze. De ne, hogy azt hittem, Ben, ez ugyan nagyváros, de azért mi is vadászunk. Komolyan? Bizony, ki jóra nyúlra, ezért költöztem ki ide. Ez a bif percek alatt kivág egy ilyen fát. Fiúk, hozzatok gyorsan a szomszéd építkezésre egy kis homokot, újra vakoljuk a bejáratot. Ezt nézd meg, Ben. <gül> Na, mit szólsz a fiúkra? Lefogytam, észrevetted? <gül> ide hallgass, ha tovább lopjátok az anyagot, az ő rátok küldés alul. Ne engedj mi van? Ha az őr meglátja. Lehordtam őket, gondolhatod, de ezek nem ismerik a félelmet. Mili! Tessék! Ilyenekkel van tele a börtön. Meg a tőzsde. Mili bácsi! Mili bácsi! Az őr üldözi biffet. Csönd! Nem lopott semmit. Hol van? Jaj, biff! Nincs semmi baj. Mit rémül Jók az idegei. Vas idegei vannak ennek a fiúnak. Nem tudom, mi van. A New Englandi emberem kikészült, egy árva fillérnyi üzletet sem kötött. Kapcsolatú kérdése az egész. Én mindenkit ismerek ott. Ennek igazán örülök. Majd később nézz át, zsugázunk egyet. Elnyerem a portlendi hasznodat. Rosszul megy az üzlet. Hát igen, pokoli munka ez. Na persze, nem nekem. Majd benézek Afrikába. Ben, várj! Nem maradsz néhány napot? Olyan, olyan nagy szükségem lenne rád. Csak azért, mert tudod, semmi okom a panaszra itt. De még pici voltam, amikor papa elment. Sosem tudtam beszélni vele, és valahogy néha még mindig gyereknek hiszem magam. Te... Lekésem a vonatot. Ben, a fiaim, csak néhány szót. Azok a tűzbe mennének, értem. William? Nagy szerencséd van a fiaiddal. Rendkívüli kölykök. Ó, Ben, de jó ezt hallani, mert néha elfog a félelem, hogy nem jól nevelem őket. Mire tanítson meg őket? William, amikor bevetettem magam a dzsungelbe, 17 éves voltam, és amikor kijöttem onnan 21, és Isten az atyám, gazdag voltam. Gazdag. Ezt a szellemet akarom én is beléjük verni, be a dzsungelbe, az igen. Igazam volt, igazam volt, igazam Vili, volt. Vili! Igazam volt. Vili! 
Vili, drágám, ettél sajtot? Nagyon késő van, drágám, gyere lefeküdni. Két törik az ember nyaka, amíg egy csillagot meglát itt. Ugye feljössz, Vili? De mi lett azzal a gyémán berakású zsebórával? Emlékszel, amikor benn megjött Afrikából, adott nekem egy zsebórát gyémán berakással? Zálogba tetted, drágám, 12-13 éve. Bif rádiós tanfolyamát fizettük belőle. Ó, de szép óra volt. Járok egyet. Papucsban, Vili? Micsoda ember az. Ő olyan ember volt, akivel lehetett beszélgetni. Papucsban akarsz... Igazam volt. Igen, igazam Ssss. volt. Igazam volt. Mit keres adakint? Atya úristen, mióta ilyen anya? Vigyázz, meghallja. Hát de mi baja van? Reggelre elmúlt. Nem segíthetnénk rajta? Te bizony segíthettél volna. De most már nincs mit tenni, feküdj le. Nem hallottam még ennyire kihabálni, anya. Gyere gyakrabban, majd hallod. Miért nem írtál nekem erre? Hogy írtam volna? Három hónapja a címedet sem tudom. Igaz, utam voltam, de egész idő alatt rátok gondoltam, ugye tudod? Tudom, drágám, tudom. De ő úgy várta a leveledet. Mindig reménykedett, hogy jobbra fordulnak a dolgok. De ugye nem mindig ilyen. Amikor hazajössz, mindig rosszabb. Amikor hazajövök. Amikor megírod, hogy jössz. Nagyon jó kedvű, ha jövőt tervezgeti, és madarat lehet vele fogadni. Ahogy közeledik az érkezésed, kezd elkomorulni, és mire megérkezel, már ingerült, mintha nagyon haragudna rád. Szerintem azért van ez, mert képtelen megértetni magát veled. Miért gyűlölködtök ti folyton? Nem gyűlölködtök. Á, még be sem lépsz az ajtón, már is kirobban a veszekedés. Nem tudom, hogy miért. Megpróbálok megváltozni. Megígérem, jó? Végleg itt maradsz? Még nem tudom. Szeretni körülnézni egy kicsit. Nem töltheted nézelődéssel az életedet. Nem tudok leragadni, anya. Nem tudok leragadni egy dolognál. Biff, nem vagy te vándormadár, hogy ide-oda költözzél. Ájad. Teljesen őszelel. Ugyan már akkor is ősz volt, mikor még iskolába jártál. Csak most nem festem, ennyi a különbség. Akkor festesd újra. Nem tetszel nekem őszen, kispajtás. Mikor nő már be a fejed, lágya? Azt hiszed, csak úgy elmehetsz egy évre? Érts már meg, Biff, hogy esetleg egyszer, amikor bekopogsz ezen az ajtón, idegenek nyitnak majd ajtót. Mi ez a hülyeség? Még 60 éves sem vagy. Na és az apád? Mi van vele? Csodálja apát! Ha őt nem szereted, akkor engem se szerethetsz, fiam. De hogy is nem? Nem, Biff. Értsd meg, nem jöhetsz csak hozzám. Mert én szeretem őt. Ő a legdrágább nekem a világon, és nem tűröm senkitől, hogy megalázza, vagy bánatot okozzon neki. Most már döntened kell, drágám, mert ezt nem lehet tovább hallgatni. Hey! Végül is az apád. Hey! Vagy megadod neki a tiszteletet, vagy Hello! ne gyere többé ide. Hello, fiúk! Mi a fene ne, van vele? Ne, 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 ne anya! Ő téged a lábakabb szájának nézett. Soha nem becsült semmire. Mindig is becsülte. Hogy a mit tudsz erről? Akkor sem mond, hogy bolond. Pip vagy a fráter. Charlie nem csinálna ilyet. Saját házában szabad folyást enged a hülyeségének. Charlie sohasem küzdött annyit, mint Valakik apád. még nála is többet küzdködnek. Láttam eleget, hidd. Akkor válaszd Charlie-t apádnak. Mi tart vissza? Menj csak. Én nem mondom, hogy apád nagy ember. Willy Lohman sohasem keresett vagyonokat. A neve nem szerepelt az újságokban. Talán nem is a legkülönbi ellen, nem tudom. De érző emberi lény. És borzalmas dolog történik vele. Úgyhogy kíméletet érdemel. Vett tudomásul, nem engedhetjük, hogy kiszolgált kutyaként pusztuljon el. Azt mondom, igenis kíméletet érdemel egy ilyen ember. Azt mondod, bolond? Anya, nem úgy gondoltam. Várj egy kicsit. Sokan gondolják, hogy megzavarodott. Nem kell túl sok ész hozzá, hogy rájöjj, mi baja. Halálosan kimerült. Bizony. A kis ember épp úgy kimerül, mint a nagy. Márciusban lesz 36 éve, hogy egyetlen vállalatnak dolgozik. Ismeretlen piacokat tárt fel számukra. És most vénségére megvonták tőle a fizetést. Nem is tudtam, anya. Sosem kérdezted, aranyom. Most, hogy máshonnan szerzel pénzt, nem törődsz vele többé. Adtam haza pénzt. Karácsonykor 50 dollárt. Csak a boiler megcsináltatása 97-50 volt. Öt hete már csak jutalékot kap, mint egy kezdő. Állatlan disznók. Mennyivel rosszabbak, mint a fiai. Levezet ezer kilométert olyan helyekre, ahol senki sem ismeri, és nem is látják szívesen. 
mi minden fordulhat meg vajon a fejében, miközben levezett újabb ezer kilométert hazafelé úgy, hogy egy centet sem keresett. Csoda, ha magában beszél. Hát csoda, mikor hetente kétszer elmegy Charliehoz, kölcsönkért tőle ötven dollárt, és ideadja nekem saját keresetként, hát meddig mehet ez így? Hát meddig? És te mondod nekem, hogy ez egy jellemtelen ember? Ő, aki egész életében csak értetek dolgozott? És mi a jutalma ezért? Ez? Ez a jutalma? Az, hogy 63 éves korában kelljen ráébredni, mi lett a fiaiból, akiket az életénél is jobban szeret? Az egyik ócska szoknya, becér. Anya? Igenis, az vagy, aranyom. És te? Hová lett az az imádat, amit éreztél iránta? Milyen jóban voltatok? Minden áldott este hazatelefonált? Milyen magányos volt, míg haza nem jött hozzátok? Jó, jó, anya. Itt maradok, és majd munkát is keresek legfeljebb. Majd kitérek az útjából. Nem, Biff. Semmi értelme, ha állandóan veszekszel vele. Ő dobott ki engem itt horról, nem emlékszel, anya? És miért dobott ki? Sosem tudtam meg. Egyedül miért. én tudom, hogy milyen képmutató, és nem tűrt meg magam mellett. Képmutató? És miért? Ne nem csak bennem nem keresd a hibát. Ez kettőnk dolga, és most már hagyjuk. Mostantól másképp lesz. Megkapja a fizetésen felét. Minden rendben lesz. Megyek, lefekszem. Nem lesz rendben semmi. Én gyűlölöm ezt a várost, és mégis maradok. Mit akarsz még? Meg fog halni. Má, már miért halna meg? Már többször kísérletezett öngyilkossággal. Hogy? Emlékszel, februárban írtam, hogy összetörte a kocsit. És? A biztosító nyomozót küldött ki. Az azt mondta nyilvánvaló, hogy egyik balesete sem volt véletlen. Mire felvonta a hazugság? És az a nő is, az is ezt mondta. Milyen nő? Miért? Semmi csak folytatás. De mit mondtál? Semmi csak kérdeztem. Mi van azzal a nővel? Szóval ez a nő jött lefelé az úton. Állítólag látta Vili kocsiját. És azt mondja, nem is vezetett gyorsan, és nem megcsúszott, hanem amikor a kis hídhoz ért, szándékosan nekihajtott a korlátnak. És csak az volt a szerencse, hogy sekély volt a víz. De hát, hát, hát csak, csak elaludt, anya. Nem. Nem hiszem, hogy elaludt. Miért? A múlt hónapban. Jaj, de nehéz erről beszélni. Kerestem egy biztosítékot, mert kialudt a villany, és lementem a pincébe. És a szekrény mögül egyszer csak kiesett valami. Egy gumicső egészen rövid. Micsoda? Az egyik végén egy csatlakozó. Rögtön tudtam, semmi más nem lehet. A vízmelegítő alján pedig a gázcsövön egy új fúvókát fedeztem fel. Őrület. Na és leszerelted? Szégyellem megtenni. Mit mondjak neki? Minden nap lemegyek oda, és elveszem onnan azt a csövet. De amikor hazajön, visszateszem oda, ahol volt. Mégsem sérthetem meg ennyire. Tudom, Bután és régi módia hangzik, mégis elmondom. Ő az egész életét rátok tette fel. És ti magára hagytátok. Biff, értsd meg! A kezedben van az élete. Micsoda őrület ez az egész. Jól van, jól van anya. Jól van anya. Én, én, én mindent rendbe hozok. Önző voltam, tudom, így volt, de, de most itthon maradok, és esküszöm, anya, megkomolyodok. Csak az a helyzet, hogy üzletelésen nem vagyok alkalmas, de azért megpróbálom, megpróbálom. Hát, ha most sikerül. Persze, hogy sikerül. Hát... Szerintem egyedül az a baj veled, hogy nem tudsz bánni az Igen, emberekkel. Tudom. Emlékszel, mi volt Harrisonnál? Mert Harrison elején te odáig volt érted, de te elszúrtad az egészet azzal, hogy fütyültél a lizden, mint egy utcagyerek. És mi van abban? Szeretek fütyörész. Felelős állásban nem tesznek olyanokat, akik fütyörésznek a liftben. Jaj, ne veszek egyet. Vagy már. amikor fogod magad és elmegy úszni munkaidő. Miért te nem szoktál logni? Sosem lépsz le szép nyári napokat, csak hogy én lefedezem magam. Mit csinálsz? Bécs, nagyon sajnálom, hogy ért kell mondanom, de az üzleti életben sokan egyszerűen őrültnek tartanak. Szarok az üzleti élet. Jó, jó, csak ne vegyék észre. Nem izgat, mit hisznek rólam. Apán is élek ott a röhögnek, és tudod miért? 
Azért, mert mi nem vagyunk a városi patkányok közé valók. Nekünk inkább kőműves, hogy ácsmunkát kellene végeznünk. Valahol a szabad ég alatt. Az ásra fütyület kedvére. Már a nagyapád is sokkal többre vitte annál. Még mindig itt tartasz. Bernard nem fütyörészik a liftben, ne félj egyet se. De te igen, apa. Soha az életben eszembe se jutott. És ki rögé rajtam a szakmában? Csak vicceltem, apa, ne szív merre, kérlek. Menj vissza nyugatra, légy ács, vagy tehén pásztor. Sok szerencsét. Vili, ő Na, csak azt Hallottam, mit nem, mondok. apa. Röhögnek, mi? <gül> Menj el Fájrénhoz, vagy Háphoz, vagy Slatterihez Bostonban. Ejts ki Vili Lómen nevét, és csak figyelj, nagy ágyú. Igen, tudom. De apa. mekkora? Jó. Te miért sértegedsz engem örökösen? Egyetlen szót sem szóltam, apa. Szóltam egy szót is. Nem mondott semmit. Hmm. Jó, vá, jó éjszaka. Biff most határozta el, hogy... Ha belefáradtál a lógásba, holnap kimeszelheted a plafont a nappaliban. Hm? Korán megyek el itt, hol a lapa? Képzeld, apa. Bill Oliverhez megy. Oliverhez? Uh -huh. Mine? Hát, ő azt mondta egyszer, hogy számíthatok rá. Én is belevághatnék valami üzletbe, hát ha támogatna. Hát nem csodálatos? Ne szólj közben, mi csodálatos van ebben. Legalább 50 embert ismerek New Yorkban, aki támogatná Biffet. Sportárunk? Hát gondolom, ahhoz értek valamicskét. Még hogy valamicskét. Jobban értesz hozzá, mint maga a nagy Spalding. Isten az atyám. <gül> És mennyit ígért? Nem tudom, még nem beszéltem. Akkor miről el. beszéltek itt? Csak azt mondtuk, hogy holnap megkeresem, apa. Már megint légvárakat épít. A házamban ne káromkodj. Mióta vagy ilyen erkölcsös? Hogy mersz velem így beszélni? Várj, várj, apa! Én nem tűröm. Várj, várjatok, nyugodj meg, apa. Van egy óriási ötletem. Ide hallgass, Biff. Hallgass rám, figyelj, Biff. Biff, amikor lent jártam Floridában a múltkor, arra gondoltam, hogy ott kellene sportszereket árulnunk. Most újra eszembe jutott. A nevünk megvan hozzá. Lowman fivérek. Tréningezünk néhány hétig, csinálunk néhány megmutatót. Összeszedünk két kosaras csapatot, két vízipóló csapatot. Egymás ellen játszunk. Rengeteg pénz van benne, hidd el, Biff. Ketten csinálnánk. A Lowman fivérek. Sportszereket árulnánk, öcsi. Ez az ötlet milliókat ér. Csodálatos. Elég jó formában is vagyok. Uh -huh. És ami a legszebb benne, hogy nem is lenne olyan üzletszagú. Újra játszhatnánk. Hep, én is ilyesmit akartam. És ezt nem mondnád meg egy hamar, családi üzlet lesz. Tiétek a világ, ti ketten meghódíthatjátok az egész civilizált világot. Hep, hmm. elmegyek holnap Oliverhez is, hát ha sikerül. Azt hiszem, hogy sikerül. Ne szólj közbe, de nehogy aztán Jackie-ben és pulóverben menj Oliverhez, öltönyt hát, vegyél fel az üzleti életben. Nagyon fontos, a jó megjelenés. Higgy bennem, apa. Menni fog. Sikerülni fog. Ne szólj közbe. Komolyan tárgyai vele, nem vagy taknyós gyerek, aki munkát konyál rá. Igen. Csak szép nyugodtan, tudod, a bohúcokat lehet, hogy szeretik, de senki nem ad neki kölcsön. Én is megpróbálok összeszedni egy kis pénzt biztosítani. Óriási lehetőséget látok ebben, fiúk. Azt hiszem, vége a bajoknak, ne feled. Nagyban kezdtek, nagyban végezd, kér 15-öt. Mit akarsz kérni? Jézus Mária, mit tudom én? Ne Jézus Mária, ez légy szíves. Egy komoly ember, aki 15 ezeret kér, ne Jézus Tíz szerénk egy mindig alábecsülöd magad, széles mosolyan, nyitsz be hozzá, ne látsz, hogy gond terheltnek. Kezd az egészet néhány jó adomával, az segít. Nem az a fontos, hogy mit mondasz, hanem ahogy mondod. A jó fellépés fél győzelem. Oliver annyira szerette. Végig mondhatnám! Apa, ne kiabálj a nyára, jó? Épp én beszéltem, nem? Vagy nem? Ha? Igen, de nem bírom hallgatni, hogy kiabálsz veled, csak azért szóltam. Mi azt talán te vagy az úrházban? Nem úgy gondolta ő. Ne végfajtan a jó Istenit neki! Ne ordíts, légy szíves! Add át üdvözletemet Olivernek. Talán még emlékszik rá. Ez most mire volt jó, Biff? Milyen boldog volt, hogy a terveidről beszéltél vele. Menj fel, és kívánj neki jó éjszakát. Ne hagyd, hogy így feküdjön le. Gyere, Biff, engesztejük ki. Kérlek, kisfiam. Olyan kevés kell hozzá, hogy boldoggá tedd. 
Gyere! Vili! A pizsamád a fürdőszobában van! Micsoda asszony! Aranyba kellene foglalni minden porcikáját, nem igaz, mi? Apa nem kap fizetést. Úristen, csak jutalékért dolgozik. Nézzünk szembe a tényekkel, nem egy nagy menő a szakmában. Persze azt el kell ismerni, hogy elragadóan kedves tud lenni. Adj egy tízest, hev, veszek egy új nyakkendőt, majd megadom. Utána elviszlek egy jó helyre, isteni felhozatalban, felveheted a csíkos ingeret. Szegény anya, milyen ősz. Hogy megeregedett? Esküszöm, én úgy megvágom holnap azt az Olivert, hogy... Gyere, mondd el apának is, dobjuk fel egy kicsit. Öregel, tízezer dolcsi. Végre, Biff, végre, hogy megszólalt benned a régi éned. Együtt fogunk lakni, őcsi. Megígérem, amelyik cicus csak megtetszik, neked tér lesz. Nem néznéd meg a tust, csöpög. Oly, miért kell mindennek egyszerre tökre mennie? A tömítéssel lesz baj. Be kellene perelni ezeket sorra. Alig, hogy megcsinálják Olyan már... Olyan kíváncsi vagyok, hogy Oliver vajon emlékszik-e rá? Mit Még gondolsz? hogy emlékszik-e? Mi bajod neked? Elment az eszed. Ha ott maradt volna Olivernél, már rég ő vezetni a céget. Csak várj, mi lesz, ha meglátja? Nem is tudod, milyenek ezek a fiatalok. Ezek a mai fiatalok általában nagy nullák. Már sem tudnak, mint csavarok. Vili, Vili. Nagyon örülök, fiam. Jó éjszakát akar kívánni neked. Jó, jó, biztos, hogy kiütéssel győzöl, fiam. Akarsz még mondani valamit? Ne szív, mert apa. Jó éjszakát. Ja, és ha a beszélgetés közben valami leesne az asztalról, egy kis csomag vagy bármi felneved, ott van arra az altiszt. Finom reggelit csinálok. Befejezhetem. Azt mondd neki, hogy üzleteltél nyugaton, nem lítsd a farmot. Jó, apa. No. Úgy érzem, hogy minden... És ne add magad olcsón. 15 ezernél egy fillérrel se olcsóbb okay. van. Jó éjszakát, anya. Azért, mert te nagyra hivatott ember vagy, Bif! El ne felejtsd! Nagyszerű képességeid vannak. Aludj jól, kisfiam. Én pedig megnősülök, apa. El akartam mondani... Menj aludni, drágám. Csak el akartam mondani. Becsült meg magad, fiam. Linda, emlékszel még az Ebecildi bajnokságra? Hű, de nagy meccs volt. Most már aludj, drágám. Énekeljek neked? Igen, énekelj. Emlékszel, amikor kijött a csapat? Ő volt a legmagasabb. Emlékszel? Aranymezben oh, Mint egy ifjú Isten. Herkules vagy valami eféle. Hogy ragyogott a naprá, hogy ragyogott. Emlékszel, hogy integetett nekem? A pálya közepéről legalább három egyetemre jöttek megnézni, és az én vevőim is eljöttek, és hogy éljen eztek, amikor kijött? Lómen, Lómen. Lómen. Istenem, nem nagy ember lesz belőle. Ilyen csillag, egy ilyen ragyogó csillag. Sohasem alványul el. Na. Vili. Drágám. Mi baja van veled ennek a gyereknek? Olyan fáradt vagyok, ne beszélgessünk most már. Megkéred holnap Howardot, hogy New Yorkban adjon munkát? Első dolgom lesz reggel, minden rendben jön. Uram Jézus, nézd a holdat, milyen gyönyörű ott a házak között.
wonderful coffee. Meal in itself. Kérszek tojás? Ne, ülj egy kicsit. Úgy látom, jól aludtál. Mint a bunda, mint a bunda. Hónapok óta először. Ezt nevezem tízig aludni, kett reggel. A fiúk korán elmentek, mi? Már nyolckor kint voltak a házból. Jól van. Öröm volt nézni őket, komolyan. Az egész ház szagos az arcvizüktől. Pippet, mintha kicserélték volna. Olyan bizakodó volt. Alig várta már, hogy odaérjen Oliver irodája. Meg fog ő változni semmi kétség. Egyszerűen arról van szó, hogy késő... Ez, későn állapodik meg. Milyen ruhába ment el? A kék öltönyében. Ne. Ah, olyan csinos abban az öltönyben. Bárminek elmehetne abban a ruhában. Ne, persze, semmi kétség, semmi kétség. Ide hallgass. Hazafelé veszek egy kis vetőmagot. Az nagyszerű lesz, drágám, de azt tudod, hogy már nem kap elég nap oh, a hátsó. Hát, csak meg. az, hogy nem sokára veszünk egy kis házat vidéken, ott lesz minden veteményes, néhány csirka, a fiúk megnősülnek és lerúcsannak, majd hétvégére hozzák, építek majd külön vendégházat is, tudod, minden szerszámon megvan, már csak egy kis fa, egy kis nyugalom kell hozzá. Én majd Építhetnék mindjárt két vendégházat, hogy egyszerre is lejöhessenek. Eldöntött, hogy mennyit kér Olivertől? Nem mondta, de gondolom kér majd tízezret. Oh. Vagy tizen. Ötezret. Most fogsz beszélni Howardal? Persze, persze, persze. Megmondom neki röviden és határozottan, hogy és elege van az utazásból. egy kis előleget is a biztosítási díjra. Jó. Lejár a haladék. Száz mennyi is kell? 108 dollár, 68 cent. Kicsit szűkösen vagyunk ebben a hónapban. Miért vagyunk szűkösen? Hát a motorjavítás a kocsin. Az a rohadt stjú, de béke. És aztán a részlet a frigiderre. Már megint elromlott. Régi már drága. Én mondom, hogy egy jobb márkát kellett volna venni. Charlie Bezzeg egy General Electric-et vett. Már húsz éves és semmi baj. Billy, kérlek. Ki a vene hallott már Hastings frigiderekről? Egyszer szeretnék életemben venni valami, valami olyasmit, amit kifizetek, mielőtt tönkre megy. Állandóan roncsokat veszek. Alig, hogy kifizettem Billy. a kocsit, már is esik szét. A frigideri zabály az égszíjat. Direkt időzítik, időzítik. Hogy mire kifizetett, tönkre menjen. Szóval úgy 200 dollár kisegítene minket, drágám. De ebben már benne lenne a ház utolsó részlete is. Ha azt kifizetjük, Vili, akkor a ház a miénk. 25 év után. Biff 9 éves volt, amikor vettük. Azért ez nagy dolog, 25 éven keresztül szüntelenül csak fizetni. Nagy teljesítmény. Az a sok cement és deszka, az a sok javítás ezen a házon. Nincs rajta egy repedés se, sehol. Hát megérte, drágám. Megérte, majd jön valami idegen, beköltözik és kész. Ha legalább bif átvenni és családot alapítana. Mm. De megyek, mert elkésem. Jaj, majd elfelejtettem. A fiúk meghívtak ma vacsorára. Engem? Igen. Frank vendéglőjébe a hatodik sugár. Komoly. Bizony. Na, és, és téged nem? Nem, csak ti hárman mentek. Valami nagy murit csak neked. De bizony. Ki jutott ez? Biff odajött hozzám reggel, és azt mondja, szólj apának, este nagy murit csapunk. Oh. Bizony a két nagy fiaddal vacsorázunk. Jézus bárja. Ez már valami. Bizony. Megyek, megvágom azt a havár gyereket. Oh. Szerzek előleget, és New Yorki munkával jövök haza. A mindenség becsinálom. Így kell beszélni, Vili. Én többé nem ülök kormányhoz a szent. Minden jóra fordul, Vili. Érzem, hogy jóra fordul. Semmi kétség. Megvan a szemüveged? Meg, meg. A zsebkendőd? Az a szaharinód. A szaharinód. Vigyázz a metró lépcső. Ugye nem stopphoz többé, legalábbis előttem nem, az idegeim nem. Egy komolyan, kérlek. És el ne felejtsd hatra Franknél. Te, te a répa talán itt is megteremnél. Ugyan, Vili, annyiszor próbáltam már. <gül> ne dolgozz sokat. <gül> Vigyázz magadra. Aztán kapok majd valamit, mi? Oh. <gül> <gül> Szervusz. Szervusz. <gül> Szevasz, Vili. Beszélni szeretnék öt hard. Ne haragudj, várnál egy percet, egy pillanat Nézz is kész vagyok. Nem láttál még ilyet? Ez egy magnetofon. Ráérsz egy perc. Felvesz mindent. Tegnap kaptam meg, tisztára beleőrültem. A legnagyszerűbb masina, amit valaha láttam életemben. Egész éjjel ezzel szóltam. Diktálásra vettem, de mindenfélét tud. Ezt hallgassd meg. Este hazavittem. Hallgass meg, mit vettem fel. Figyelj csak! Na, mit szólsz? Hogy tud fügyülni? Nagyon életű, igazán. Hét éves, 
Ezt figyelj meg. Egy kis szíveséget akarok kérni. Aztán! Imád engem. Ez én vagyok. Nagyon jó. Várj csak, várj. Ezt figyeld a fiam. Alabama székhelye, Montgomery. Kalifornia székhelye. Vili, még csak öt éves. Egy szép napon még bemondó lesz. Ráadásul ABC sorrendben mondja. Várj csak egy pillanat, a cselét kirántok. Ez igaz. Várj csak, várj. Kilenc óra. Töljöttek, hát nyugovó. Akkor olyan mondom. Várj, most jön a feleségem. Mondj valamit. Nem tudok, mit mondjak. Akármit, de gyorsan. Hello, jaj, Howard, nem tudok, mit mondani. Ez volt a feleségem. Csodálatos gép. Te, Howard. Komolyan mondom, Lili, én odaadnám a fényképezőgépemet, a lombfűrészemet, mindenemet, amit csak akarsz. Ez a legcsodálatosabb kikapcsolódás, komolyan mondom. Én is veszek majd egyszer. Vegyél, az egész csak 150 dollár. Nem szabad kihagyni. Tegyük fel. Jack Benny műsorát akarod meghallgatni, ah, igen? Uh -huh. De épp dolgod van, amikor adják. Csak szólsz a cserédnek, hogy kapcsolja be a rádiót, amikor Jack Benny jön. Ah, és ez automatikusan bekapcsol a rádióval. Hazaérek. Hazaérsz, mondjuk éjfélkor, vagy egykor, vagy bármikor, fogod a kóládat, leülsz, benyomod a gombot, és megszólal Jack Benny műsora. Az éjszaka kellős közepén. Hát feltétlenül veszek ilyet, ha hát, mert időm nagy részét ugye úton töltöm, és mindig ezzel hogy menj, minden termulasztok a rádióból. Nincs rádió a kocsidban? De van, csak hogy kinek jut eszébe bekapcsolni. Te? Neked most nem Bostonban kellene lenned? Épp erről akartam veled beszélni, Howard. Van egy perced? Mi történt? Hogy, hogy itt vagy? Yeah, yeah. Csak nem tölted össze a kocsit megint. Uh, nem. Ugyan. Uh, <laughs> már megijedtem, öregem. Uh, <laughs> Na, hát mi van? Hát nézd, megmondom neked úgy, ahogy van. Úgy határoztam, hogy nem utazom többé. Nem utazol? Hát akkor mit csinálsz? Emlékszel a karácsonyi ünnepeken, mit ígértél? Azt ígérted, hogy keresel nekem egy helyet. Itt a városban. Nálunk? Hát persze. Ja, igen, emlékszem. De sajnos eddig még nem sikerült semmi. Ide, Algas Howard. A fiaim felnőttek. Kevesebbel is beérem, ha hazavihetek, mondjuk olyan... 65 dollárt hetente, abból kijönnék. Igen, Lili, de tudod, hogy... Hallgass meg, Howard. Őszintén szólva, így nézzem köztén már egy... Egy kicsit elfáradtam. Igen, megértelek én, Vili, de, de hát te utazó ügynök vagy, Vili, és nálunk főleg ilyenekre van szükség, itt bent elég egy fél tucat ügynök. Tanumra, hard, én, én, én soha, soha nem kértem szívességet senkitől, de én már akkor is itt voltam, amikor téged pójában hozott be ide a pár. Tudom, Vili. A pár odajött hozzám a születésed napján, és megkérdezte, hogy tetszik nekem a Havár név. Nyugodjon békében, szegény. Elismerem, igazad van, Vili, de itt most nincs hely. Ha egyetlen egy üres szék lenne, egész biztosan téged ültetnének vele, de nincs. Hard 50 dollárral is megelégszem. De hová dugjalak be, öreg? Nézd, de ahhoz nem fér kétség, hogy jó eladó vagyok, ugye? Nem. De ez üzlet, és az üzletben senki se számíthat szívesen. Hadd meséljek el neked valamit, ismered, hogy az üzlet az üzlet. Ó, oh, persze, persze, hogy tudom, de hallgass meg, nem értette ezt még. Még jóformán gyerek volt a 18-19 éves, ha? Már a vidéket jártam, és állandóan az motoszkált a fejemben, hogy van-e jövő járnek, mert akkoriban én eh, Alaszkába vágyódtam, mert tudod, akkoriban naponta három expedíció indult Alaszkába, és én nagyon el akartam menni, talán kalandvágyból, tudom is én. Mit nem mondasz? Eh, bizony, az apám évekig élt Alaszkában, nagy kalandor volt. <gül> <gül> és mi ketten a bátyámmal minden áron utána akartunk menni, még az is megfordult a fejükben, hogy letelepszünk ott az öreggel. Már kis hiány útra keltem. Amikor egy ügynökkel találkoztam Parkernél, úgy hívták Dave Singelman, 84 éves volt és 31 államban vigéckedett. Ez az öreg Dave felment a szobájába, belebújt a zöld bársony papucsába, sohasem felejtem el, és telefonon hívta fel a vevőket. Anélkül, hogy kimozdult volna a szobájából, 84 évesen megkereste a kenyerét. Aha. Ezt látva rádöbbentem, hogy az ügynökösködés a legjobb pálya, amire bárki vágyhat, mert mondd fia, mi lehet jobb annál, mint 84 évesen 20-30 város között utazgatni, felemelni a telefonkajlót és már is érezni annyi ember segítő készségét és szeretetét. És képzeld, amikor meghalt, mellesleg a halála is illő volt az én. Zöld bársony papucsában a New York bosztani gyors dohányzó szakaszában érte a halál. És amikor meghalt ügynökök és vevők százai zarándokoltak el a temetésére. Utána gyászülte meg a vonatokat. Hónapokon át. 
Mert akkoriban még a személyes kapcsolat volt a döntő havád, és volt tisztelet, és volt, volt, volt barátság, és, és volt hála. Már a mindez elsorvadt. Ma már szóba se jöhet a barátság, vagy, vagy a személyes kapcsolat. Érted, miről beszélek? Engem már nem is ismernek. Hát ez a baj, Vili. Ha csak 40 dollár, ah, lehet, nem, nem, nem lehet. Kell. Csak 40 dollár, ha Nem ar... tudok csodát tenni, Vili. Ha ar, ha ar, de amikor Smith-be társult, ha várnak ha rám. Ha... És én az apádról beszélek, ennél az asztalnál ígéretek hangzottak el, hát akkor nem mond nekem azt, hogy várnak rád odakint. Én 35 éve töltem ebbe a cégbe, és most nem futja a biztosításra. Nem dobhatsz ki, mint egy kifacsar citromat. Mégis csak emberek vagyunk. Gyere, 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 A te édesapá... Ó, oh, 1928-ban nagyszerű élen volt. Átlagban 170 dollár volt a heti jutalék. Soha az életben nem volt ilyen átlag. Igen, 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 igen. Már pedig igen is, hogy 170 dollárom volt 1928. A te édesapád odajött hozzám, Howard, épp itt ült ennél az asztalnál. A vállamra tette a kezét. Már megbocsáss, Gilly. Bocsáss meg. Várnak rám odakint. Most szépen szedd össze magad. Azonnal visszajövök. Még hogy én szedjem össze magam, mi a felét mondhattam neki. Úristen. Ordítottam vele. Frank, Frank, hát nem emlékszel, mit mondtál nekem, mit tennél az asztalnál? A vállamra tetted a kezed is. Kilenc óra. Térjetek hát nyugodtan. Hovard. 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 Zárd, zárd már el is. Zárd. Nézd, Vili. Hiszol egy kávét, és minden rendben lesz egy jó kávé. Vili. Elmegyek Boston. Vili. A mi nevünkben nem mégy Bostonba. Miért nem mennék, ha... Nem képviselhetsz minket, ezért. Már rég meg akartam mondani. Te kirúgsz engem, ha... Szükséged van egy hosszabb pihenőre, Vili. Ha van. Majd, ha jobban leszel. Gyere be, és akkor meglátjuk, mit tudunk Pénzt kitalálni. Pénzt kell keresnem, ha van, nem engedtem. Mi van a fiaimtal? Miért nem segítenek? Hmm. Óriási vállalkozásba kezdte. Itt nincs helye az önérzeteskedésnek, Vili. Beszélj a fiúkkal, mondd meg nekik, hogy fáradt vagy. Oh. Két nagyszerű fiad van, nem? Oh, persze, semmi készség. Hát akkor végeztem. Hát is. Jó, jó, elmegyek. Majd holnap Bostonban. Nem! Nem! Végsem varhatom magam a fiaim nyakában, nem vagyok nyomoré. Ide hallgass, nagyon sok dolog. Alád, engedj el Boston. Rengeteg emberrel van megbeszélni való. Én? Én? Ülj le. Oh. Ülj le. Jó. Ülj öt percig, Vili, mm. és szedd össze magad. Utána pedig menj haza. Érted? Jó. Szükségem van az irodámra. Jó. Jó. Majd, ha ráérsz, nézd be a héten, add le a mintákat. Majd, ha jobban leszel, gyere be, és kitalálunk valamit. Szedd össze magad, öregem. Sokan várnak odakint. Ha tudod, mit akarsz, az egész nem olyan nagy ügy, mindössze egy rövid üzleti út. Egy óra múlva indul a hajón, bocsúzni. Beszélem kell, ne. Nem érek rá, Vili. Bennegem semmi sem sikerül, nem tudom, mit csinálja. Ide csinálják. hallgass, Vili. Vettem egy erdőt Alaszkában, és kellene nekem oda egy megbízható ember. Úristen, egy erdőt? Én és a fiaim a hatalmas szabad ég alatt. Egy új földrész nyílik meg előtted. Hagyj itt ezt a várost a plegykáival, a részletfizetéseivel és a bíróságaival. Gyűlköznek és vagyonokat keresett. Linda! 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 
Hazajöttél? Nincs sok idő. Már, Linda, Ben, munkát kínál nekem Alaszkában. De hisz van neked elég munkát De egy is. csodálatos lehetőséget kínál. Elég az nekünk, ami van, Vili. Mire elég? Ne beszélt el a fejét ilyesmikkel. Boldogok vagyunk mi itt is. Nem mindenki világhódító. Itt szeretnek az emberek, a fiait imádnak. Épp a napokban mondta neki az öreg Wagner, hogy ha kitart mellette, nem sokára beveszi a cégbe. Nem igaz, Vili? De igen, ez a cég épít rám, Ben. És ha már építenek az emberre, akkor sinem van, nem igaz? És hol az eredmény? Mutasd meg, na hol? Ez igaz, Linda. Semmink sincs. Miért? Ott van az a 84 éves ügynök. Ez igaz, Ben, ez igaz. Ha arra az emberre gondolok, azt mondom, nincs mitől félni. Ez igaz, Ben. Az az ember nem csinál más, mint utazgat és telefonál, és ezzel megkeresi a kezérét. Tudod, hogy miért? Mennem kell vigyél. Hát nézd meg ezt a fiút. Azért, hogy a kisfiát mozdítaná három nagy egyetem versengérte, és ez még nem minden, mert nem az az érdekes, hogy mit csinálsz, Ben. Az az érdekes, hogy kit ismersz, és az, hogy tudsz-e mosolyogni a kapcsolatok, Ben, a kapcsolatok. Alaszka mindenkit se gazdát cserélhet egy ebéden a Komodor Hotelben, és ez a csoda. Ez ennek az országnak a csodája, hogy akár gyémántal is megszedheted magad, csupán mert szeretnek. Ezért olyan fontos, hogy futsz ki arra a pályára, fiam, mert sok ezer ebben szurkolott majd neked, szeretnek. És Ben, bárhová megy ezután, a neve varázsige lesz. És minden ajtó megnyílik előtte. Ó, én láttam ilyet, láttam, de hányszor. Nem lehet ezt megmutatni, mint egy erdőt, de létezik. Isten veled, Igazán William. van, Ben. Mit gondol? Sokat adok a véleményedre. Új földrész vár rád, William. Gazdagon térnél meg onnan. Gazdagon. Mit fogunk meggazdagodni, Ben? Hallod? Itt gazdagszunk meg. Úristen, azt hittem már elmentetek. Miért? Hány óra van? Fél kettő. Akkor figyelem, irány, Ebecfield, indulás! Hol vannak az ászlók? Csomagoltál tiszta fehér neműt? Menjünk már! Ugye vihetem a sisakodat, Biff? Nem, én viszem. Látod, meg Én érte. viszem a sisakot. Akkor hogy juthatok be az öltözőbe? Hadd vigye a válvédőt. Á, vihetem, Biff? Mert nem mindenkinek elmondtam, hogy bent leszek Ebbet az öltözőbe. klubházban. Hát akkor a klubházban. Biff. Biff. Hadd vigye a válvédőt. Jó van, Ez de akkor lenne. Mindenki integessen, amikor Biff kifut a pályára! Mehetünk, fiam. Mehetünk, papa, jó formában vagyok. Tudod, mi lesz a tét ma? Persze, tudom. Ma délután úgy jöhetsz haza, fiam, mint egy győztes csapatkapitánya. New York összes egyeteme ott lesz. Úgy lesz, apa, és el ne felejtsd. Mit? Amikor leveszem a sisakomat, az lesz a jel. Lowman! Lowman! Mennyi! Lowman! Sajnos nekem már nincs hely, Sárli. Hol nincs hely nekem? A kocsiban. Kirándulni mentek. Azt hittem, kártyázunk. Kártyázni? Nem tudod, mi van ma? Tudja ő azt, Vili, csak viccel. Nem, nem. Itt nincs helye a viccnek. Nem, nem, jó van, na nem nevetek. Ma van az Ebetsfieldi meccs. Baseball meccs ebben az időben? Ne válaszoljatok, gyertek gyerekek, mert elkészül! Hé, várj, nem hallottátok a híreket? Vég. Nem hallgattok rádiót? Felrobbant a stadion! Menj a fenébe, mindenki bent van! Köszpel a gatyát! Ne, hogy azt hitt, hogy jó vicc volt, Charlie! Billy! Azt hitted? Élete legnagyobb napja! Billy, mikor nő már Majd a Majd a meccset, lehervad a vigyora képedről, majd ha róla, hogy ő második Red Grange, 25 ezer kap egy hónapban! Igen, igazán! Billy, várj egy kicsit! Én röstelem, de... Mi az? Árulj el nekem valamit! Mit? Ki az a Red Grange? Véd magad! Véd magad! Véd magad, te nyomajás! Véd magad! Ki vagy te? Mit képzelsz? Véd magad! Véd magad! Véd magad! Véd magad! Azt hiszed, mindenkinél okosabb vagy! Nem tudsz te semmit, te ostoba tökkerítőt! Véd magad! Mi van most? Elszaladsz? Ne fuss el! Ha mondani akarsz valamit, mondd a képembe! Tudom, hogy kinevetsz a hátam mögött! Majd lehervad a vigyor a képedről a meccs után! Lehervad! Már nincs sok hátra! Gól! Gól! Gyulcon az ember! Legyen a közepébe! Gól! 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 Jól van a kislány? Kösz jól. <gül> És maga. Hát voltam már jobban is. <gül> no! <gül> Hello, Vili bácsi. Bernard. Na hát, kit látnak szemei? Hogy van, rég láttam. Mit keresel te itt? Én sok beugrottam elköszönni a papától. Nem sokára indul a vonatom. Washingtonba kell utaznom. Bent van? É, igen, tárgyal valakivel. Tessék leülni. És mit csinálsz Washingtonban? Van ott egy ugyan. Igen, teniszparti vagy mi? <gül> egy barátomnál leszek, neki van teniszpályája. Hát, saját teniszpályája van. 
Előkelő emberek lehetnek fejemetre. Nagyon kedves emberek. Mondja apa, hogy Biff hazajött. Igen, most ugyanis valami nagy dologba fogott. Igen, mit csinál? Ja, nagyon bejött neki, hogy nyugaton. De úgy döntött, itt telepszik le. Nagy üzlet, együtt vacsorázunk. Hallom, hogy fiatok született. Igen, a második. Két fiú. Ezt nevezem. Még mindig a régi helyén van? Én szívből örülök a sikereinek, Bernard. Olyan jó első érzés látni tudod, hogy, hogy egy fiatal ember milyen, milyen, milyen biftek is remekül megy, remekül. Bernard. Mi az, Vili bácsi? Mondd meg, fél, mi a titka, mi a titok? Milyen titok? Oh, hogy csináltad neki, miért nem sikerül? Fogalmam sincs, Vili bácsi. De hiszed, a barátja voltál, a legjobb barátja. Van valami, amit nem értek. Az Ebec Fili megcsitlán ketté tört az élete. 17 éves kora óta semmi jó nem történik vele. Semmilyen szakmát nem tanult. Semmi... De igen, tanult érettségi után levelező tanfolyamokat végez. Rádiózerést, villagyzerést, a Jóisten tudja még micsoda. Vili bácsi, lehetek őszinte? Bernard, én nagyon nagyra tartalak téged, és nagyon sokra becsülöm a tanácsot. Á, hagyja, Vili bácsi, a... én nem tudok semmiféle tanácsot adni, a... hanem van valami, amit már régen szeretnék megkérdezni. Amikor érettségi előtt a matek tanár megbukta. Oh, a az ember tönkretette. Igen, de Vili bácsi, ha nyáron elmegy tanfolyamra, ősszel pótvizsgálszatot hát hát ez az, ez az. Lebeszélte róla, hogy elmenjen a felkészítő tanfolyamra? Megparancsoltam meg, könyörögtem, hogy menjen el. Akkor miért nem ment el? Miért? Miért? Bernard, engem kísértetként jött el ez a kérdés 15 éve. Megbukott matematikával is, mint a letagolzták jó, 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 volna, jó, jó. attól kezdve. De, várj, ne beszéljünk meg. meg. Úgy sincs senki, akivel megbeszélhetném. Az én hibám volt, érted te ezt? Állandóan az jár a fejembe, hogy én voltam azok, a semmit sem tudtam adni neki. Vegye annyira a szívére. Miért roppant össze? Később hívja, legyen szíves. Hiszen te a barátja. Vili A barátja voltál. Na? Emlékszem, júniusban volt az érettségi vizsga, és Biff megbukott matekból. Látkozunk az ember. Nem, nem, az még nem viselte úgy meg. Dühös volt, ugyan emlékszem, de készült rá, hogy beiratkozik a nyári tanfolyamra. Igen. Igen, nem volt reményvesztett egyáltalán. De emlékszem... Mi történt? Eltűnt hazúról több, mint egy hónapra. Én arra gondoltam, hogy felment meglátogatni Vili bácsit New Englandbe. Találkoztak akkor? Uh. Vili bácsi? Uh. Igen. Eljött Bostonba. Na, és ha eljött. Hát csak mert amikor visszajött. Soha se felejtem el. Olyan különös hatással volt rám, mert én nagyra tartottam Biffet. Imádtam őt, Vili bácsi. Szóval egy hónap után visszajött, fogta az edzőcipőjét. Emlékszik azt a bizonyos cipőt, amire rátette a Virginia Egyetem emblémáját. Olyan büszke volt rá. Minden nap felvette. Szóval fogta ezt a cipőt, levitte a pincébe és bedobta a kazánba. És akkor összeverekedtünk. Legalább fél óráig tartott. Ketten voltunk. Püföltük egymást a pincében. És üvöltöztünk egymással. Gyakran gondolok rá, hogy furcsa módon akkor rögtön tudtam, hogy kisiklott az élete. Mi történt Bostonban? Csak azért kérdezem, mert szóba hoztam. Mi az, hogy mi történt? Mi közelnek az egész ügyhöz? Nem akartam megbántani. Te mit akarsz? Csak nem akarod rám kenni. Én tehetek róla, hogy kisiklott az élete. Nem, ne vegye nem, úgy. Nem, 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 ne beszélj velem így, hallod-e? Mi az, hogy mi történt? Szevasz. Legkésed a vonatod. Ja, igen. Megyek. Kösz, apa. Viszlát, Vili bácsi. Eh, eh. És ne aggódjon. Először is még semmi sincs veszve. Persze, persze tudom én. De tudja, néha az a legjobb, ha elmegy az ember. Ha elmegy? Igen. És ha valaki nem mehet el? Hát az már baj. Na. Viszlát, Vili bácsi. Erőszi. Na, mit szólsz a kölyökhöz? A legfelsőbb bíróságon tárgyal Opa. egy ügyet. É. A legfelsőbb bíróságon? Rohannom kell. 
Szevasz, apa. Fűs be nekik, Bernard. A legfelsőbb bírósága. És még csak nem is mondta. Minek mondja? Elég, ha csinálja. És te sem mondod neki soha, hogy mit csináljon. Egyáltalán nem érdekelt, hogy mit csinál. Nekem az a szerencsém, hogy engem semmi sem érdekel. Itt van egy kis pénz, 50 dollár. Arra, hogy várnak rám oda bent. Charlie, nézd. Ki kell fizetnem a biztosítást is, ha, ha tudnál esetleg. Kellene 110 dollár. Ki vehetném a bankból, de Linda meg tudná is. Tudod, hogy mindent felírok, attól nem kell félned. Az Ide utolsó alas. fillérig visszafizetem. Csak azt akarom mondani, Mi hogy, van hogy rendben értem, vagy. hogy hogy képzeled te ezt? Miért? Én csak... Hálást kínáltam neked. 50 dollárt kereshetnél hetente, és nem van kell utazni. Munka. Fizetés nélkül. Miféle munka az, ami után nem jár fizetés? Ide figyelj, öreg. Ami sok, az sok. Nem vagyok én zseni, de azért engem sem kell megsérteni. Kísért meg. Miért nem akarsz nekem dolgozni? Mit akarsz tőlem? Van munkám. Akkor minek jössz hozzám minden héten? Jó. Ha nem akarod, hogy bejöjjön ki? Állást kínálok neked. Nem kell állást. Mikor nő már be a fejed, lágya? Ha még egyszer ezt mondod nekem, én beverem a fejed, de ostoba barom, akár, akármilyen nagy fiú is vagy. Ne hargulj. Menj kell, Vili. Úgy, Harley. Tökre mentem. Nem tudom, mit csináljak. Kirúgta a köregem. Havárt kirúgott? Há, az a taknyos. Mit szólsz? Én adtam neki a havár nevet. Én mondtam, hogy havár legyen. Vili, mikor jössz már rá, hogy ezek a dolgok semmit sem jelentenek? Te keresztelted havárnak, de azt nem adhatod el. Már pedig ezen a világon egyedül az számít, amit el tudsz adni. Az a furcsa, hogy ügynök létedre. Te nem tudod ezt? Én mindig másképp gondolkoztam. Én azt hittem, hogy ha valaki érdekes ember és szeretik, akkor semmi. Miért kellene, hogy szeressenek? Ki szerette J.P. morgan érdekes ember volt? Olyan volt, mint egy hentes, de a zsebe tele volt. És azt mindenki szerette. Ha. Ide hallgass, Willi. Tudom, hogy te engem nem szeretsz. És én sem imádlak téged. Mégis adok neked munkád, azért, mert... mert tudja a fene, hogy miért. Mi a válaszod? Nem, nem vagyok képes. Nem tudnék nálad dolgozni, Charlie. Miért irigyelsz? Nem. Nem tudnék, és ne is faggas tovább, hogy miért. Egész életedben irigyeltél, te megáthalkodott hülye. Tessék, fizess be a biztosítást. Felírok mindent. Most dolgom van, hmm. vigyázz magadra. És fizess be a biztosítást. Azért ez furcsa, a nyilv autózás és vonatozás és tárgyalás után az a vége, hogy holtan többet érsz, mint élve. Jöli, holtan senki se ér semmit. Hallod? Vili? Hm. Ja. Ments ki Bernárnál a találkozó vele, nem akartam megbántani. Nagyon rendes fiú, igazán. Remek fiúk ezek mind. Sokra viszik még, meglátod. Foglak ezek még együtt teniszezni. Szurkolj nekünk, Biff ma volt Bill Olivernél. <gül> Szurkolok. Ó, Charlie, te vagy az egyetlen barátom. Hát nem különös.
You're on the front there, you're in the middle of all kinds of noise. Whatever you got a party, Mr. Loman, you just tell me, I'll put you back here. You don't have nothing French, you look French. Mr. Loman. You wish I'd stand it. Good to hear that. Bartok may have to hold a hammer or to hold a chair. Legalább már halott lennék. Sikerült homárt szerezni? De még miért? Olóstól hozzak. Ne félj, nem egeret hozok homár helyett. Milyen bort hozzak? Valami finomat ehhez a jó vacsorához? Nem, emlékszel még arra a receptre, amit Európából hoztam? Pesgő volt benne. Hagyd ne, ott lóg a falon a konyhában. De az legalább egy dolcsi fejenkét. Jöhet. Mi az, megütötted a főnyereményt? Nem, nem, csak ünnepelünk a bátyám, ha igaz, ma nagy üzletbe fogunk. Az is lehet, hogy közös üzletbe fogunk. Nagyszerű, az a legjobb. Mert a családi üzletben mégiscsak. Szóval ez a legjobb. Én is azt mondom. Mert ugye már mi van, ha valaki lop? Családban van, hogy miért Szuki falat. Hölgyem? Jó estét. Várok valakit. Nézd a száját, Úristen, micsoda szemek. Kérdeznek, mit kér? Parancsol egy étlapot. Kérek egy... Hozz neki egy... Bocsánat, hölgyem megengedi. Én pesgőt árulok, kérem próbálja ki. Hozz egy pesgőt, Stanley. Igazán nagyon kedves. Ugyan. A cég fizeti. Maga aztán kellemes áruval foglalkozik, nem igaz? Olyan, mint bármi más. Ezt is el kell adni. Hát igen. Maga biztos nem árul semmit, igaz? Nem. Én nem. Megenged egy bókot egy idegennek? Magának címlapon lenne a helye. Már voltam. Na, mit mondtam? Hallott, Stanley? Már volt címlapon. Á, ah, rögtön gondoltam. Melyik újságban? Hát, ö, sokban. Köszönöm. Tudja, mit mondanak a franciák? A pesgő megszépíti az arcbőr. Szevasz. Szevasz, Biffo. Bocs, hogy elkéstem. Nem, nem késtél, én is most jöttem. Engedd meg, Miss... Forsyth. Miss Forsyth, a bátyám. Apa itt van már? A bátyám, Biff. Talán már hallott róla, híres focista. Igazán? Melyik csapatban? Ismerős a foci világában? Nem, azt azért nem mondhatnám. Biff hátvéd a New Yorki góliádban. Ez igen? Egészségére. Örülök, hogy megismertem. Engem Happynek becéznek. Az igazi nevem Herold, de mindenki csak Happynek hív a városban. Örvendek a szerencsének. <gül> Apa nem jött még? Kell a nő. Mi? A nő? Úgy se sikerülne. Biff, régen soha nem mondtál ilyet. Hová lett az önbizalmad? Na most volt a volt. várj egy kicsit. Előbb a régi Biffet akarom látni. Kell a nő, egy szabadba kerül. Nem értelek, figyelj! Szívi! Ráérsz ma este? Hát éppen... De előbb telefonálnom kell. <gül> Akkor telefonálj, Szívi, és hívd el a barátnődet mm. is. Hm? De aztán igyekezz, Biff az ország egyik legnagyobb focistája. Örülök, hogy találkoztunk. Siess vissza. Igyekszem. Hát csak igyekezz, Szívi. Igyekezz. <gül> hát nem gyalázott? Egy ilyen gyönyörű lány, ezért nem nősülök meg soha. Hát figyelj ide. Látod, mondtam, hogy megállta a horgot. Mondd a gyakorló valamit. Jó. Szóval voltál Olivernél. Igen, voltam, és most szeretnék elmondani apának néhány dolgot, és szeretném, ha segítenél. Hajlandó futtatni? Te megőrültél. Neked is elment a jó zeneszed. Miért? Mi történt? Na, rémes, hogy miket műveltem ma hebb. Iszonyú, iszonyú napom volt, teljesen begőzöltem. Miért? Nem akart fogadni? Hat órát vártam rá, érted? Egy napot, egész idő alatt próbáltam bejutni hozzá, nyakadtam a titkárnéjét, hogy vigyem be, de, de hiába. Ez is azért van, mert rád van írva az önbizalom hiány, Biff. De aztán megismert, ugye? Végül öt óra fele kijött, és... És? Fogalmas se volt róla, hogy ki a fene lehet. Biff, elmondtad neki a floridai ötletemet? Elment mellettem. Egy pillanatig láttam, csak olyan dühös lettem, hogy majd szétrabbantam. Szerinted honnan a fenéből vettem én, hogy valaha is ügynök voltam nála? Szinte már magam is elhittem az egészet, és, és akkor, akkor rám nézett, és én rájöttem, hogy az egész életem egy hülye hazugságban telt. 15 éven át minnyáján álomban éltünk, hepp. Én ugyanis kifutó fiú voltam. Na és mit csináltál? Szóval... Ő elment, és a titkárnője is kiment utána, és akkor teljesen egyedül maradtam a szobában. Aztán egyszer csak ben voltam az irodájában, lambériás fal, meg minden, és... Nem találok szavakat rá, hep. Elosztom a töltő tollát. Jesszusom, elkaptak? Elrohantam, rohantam 11 emeletet. Csak rohantam, ameddig bírtam. Ó, ez nagy marhaság volt, Biff. Miért csináltad? Nem tudom. El akartam venni tőle valamit. Segítened kell, hep. El akarom mondani apának. Megőrültél? Minek? Meg kell értenie végre, hogy nem az a fajta ember vagyok, akinek ennyi pénzt kölcsönöznek. 
Mert meg van győződve róla, hogy csak őt akarom bosszantani. Ezért hát az azt mi ott kell neki mondani. Mondd azt, hogy Oliver meghívott holnap ebédre. És holnap mit mond? Nézd, apa mindig akkor a legboldogabb, amikor vár valamire. Szentegyek! Hány éve nem jártam már itt? Üle, apa, kérsz valamit indít? Igen, persze. Kérünk egy mondat. Gonterheltnek látszol. Dehogy. Egy viszkét tényleg már látják. Ez az első. Így van. Na, mi újság, fiúk? Apa. Minden rendben? Nagyon érdekes napom volt. Remekül szerepő. Igen? Na, mi volt? Hát elmondom az elejétől végig. Igen. Egészen furcsa nap volt. Elég hosszú ideig kellett várnom rá. Oliverre? Igen, Oliverre. Há. Voltak éppen egész nap vártam rá. Há. És közben, közben sok minden, sok minden eszembe jutott apa. Ki kezdte az egészet, apa? Ki mondta elsőnek, hogy én ügynök voltam Olivernél? Hát az is volt. Nem, apa, én kifutó fiú voltam nála. Én, én nem tudom, hogy ki mondta elsőnek, de tény, hogy sohasem voltam ügynök Olivernél. Ma is maradjunk a csupasz tényeknél, semmire sem vegyünk az örökös felvágással. Kifutó fiú voltam. Na, Miért nem vagyok befejezni, apa? Nem érdekelnek most a meséid a múltról, meg mi a nyavajáról, mert mindennek vége értitek. Hatalmas viharfelhők gyülekeznek az égen. Engem ma kirúgtak. Hogy tehettek ilyet? Kirúgtak. És most valami jó hírre várok, amit elmondhatok anyátoknak, mert az az, az hogy mit szenved, az nem igaz. Az a lényeg, hogy én már nem tudok mit kitalálni. Hagyj engem békén a tényekkel, nem érdekel. Nézzük, mit tudsz mondani nekem ezek után. Találkoztál Oliverrel? Ha? Ó, Úristen, apa. Azt akarod mondani, hogy fel sem mentél? Jaj, persze, hogy felmentem. Felmentem. Hogy rúghattak ki? Na, és hogy fogadott? Már jutalékért sem dolgozhatsz? Nem érdekes, szóval meleg volt a fogadtatás? Igen, az volt. Azért ez nagy dolog. 10-12 éve nem látott, és így megismert. És tudod, hogy miért emlékezett az rá? Bizony? Azért, mert akkoriban nagyon jó benyomást Apa, tettél kérlek, rá. térjünk egy kicsit vissza a valósághoz. Na, Apa! Na, mi történt? Ez aztán jó hír, Pif. Mondd, bevitt az irodába, vagy volt, bejött, és 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 hello. Mit mondod? Fogadok, hogy megölelsz. Hát szóval... Nagyon előkerül, mert nehéz ám bejutni hozzá. De még már nálad kezdted az ivást. Ah, Elmondta neki a floridai ötletet. Ez a kicsfélve. Na, hogy reagált a floridai Apa, ötletre? Apa, kérlek, adnál egy pár percet, hogy elmondjam. Hiszen egyfolytában arra várok, hogy elmond, mi De... történt. Bevitt az irodájába, és aztán... Hát nézd, apa, én beszéltem. Ő pedig hallgatott. Ó, oh, csodálatosan tud hallgatni. Mi volt a válasz? Hát... Hát, ah. abban nem engedett, hogy elmondjam neked, amit Nem is akar. voltál nála? De voltam És nála. megsértetted, mi megsértetted, ugye? Megsértetted! Apa, kérlek, hadd mondjam már el! Na, ah, mondd el, tessék! Nem tudok beszélni vele! szíves, mondd el neki, hogy Fogd be a szád, hagyd békén! Kellett neked megbukni matekból. Hogy, hogy megbukni? Miről beszélsz? Aha, matek, Mrs. Mrs. Lomen. Matek. Mrs. Lomen. Ha nem buksz meg matekból, már sinem Most vagy. elmondok neked mindent, apa, és te szépen végig fogsz hallgatni. Szóval, e... szóval vártam rá hat órát. Mi a fenét beszélsz? Én megpróbáltam bejutni hozzá, de nem akart fogadni. Apa, e... aztán, aztán kijött, és ne. megbukott matekból. Bönbaum megbuktatta. Hol van? Nem mehet érettségére. Biztosan bosztomba ment az apjához. Vili bácsi bosztomba? Az történt, hogy befürödte Bill Oliverrel. Hallasz? Figyelsz rám, apa? Persze, ha nem buksz meg. Apa. Ne próbálj Apa, mindent beszélsz? rám kenni, nem én buktam meg matekból, hanem te. Mi Kár volt a... elhozni ezt az értékes tollát. tollát. Most te elloptad Bill Oliver töltő tollát? Nem akartam ellopni. Az történt. Épp ezt akartam Épp elmondani a neked, Apa. nézegette, amikor uh, Oliver bejött, hmm. erre zavarában zsebületett a tollát. Bif. Nem akartam ellopni. Már nem is kapcsolom. Nem vagyok a Itt szobában. Elomben. Nem vagyok benne, nem vagyok benne. Nem vagyok benne. Nem vagyok benne. jóvá teszem. Mit teszel te jóvá? Semmit. De nem vagy te jó semmire. De apa, hogy találok valami más munkát, ne aggódj. Szólj már egy szót. Apa. Jóvá teszem, apa. Nem, Biztosan nem. Biztosan talál valamit, apa, nyugodj. Nem. Ide hallgass. Mondok valami jót. Oliver, Oliver beszélt a társával a floridai ötletünkről. Hallod? Hallom. Igen. Beszélt. Beszélt a társával, és ő azt mondta, hogy azt mondta, hogy minden rendben lesz, és hogy most már minden csak az összegem múlik. Szóval megkapod. Na, ugye? Látod, apa? Hát, hát szóval mégis csak meg lesz. Megkapod, ne, ugye? Apa, megkapod. Pári, meghívtak holnap ebédet. Igen. Csak azért mondom, hogy lásd, még mindig tudok jó benyomást kelteni, és rendben lesz minden, de hát ugye holnap nem mehetek el. Miért nem mehetnél? A toll, papa. Ó, ilyen odaadod neki, és megmondod, hogy véletlenül elnyel. Nem mondhatod, hogy keresztletünk fejtettél, és véletlenül eltetted a tollat. Nem lehet, figyeljetek. Mi? Évekkel ezelőtt a labdákkal történt ugyanez, és most, most állítsak oda ezzel a tollal, olyan kínos, nem érted? Nem tudok a szemébe nézni. Megpróbálom máshol. Hát semmire se akarod vinni. De apa, hogy menjek vissza? Nem vagy hajlandó. Semmi erőfeszítésre ez van emögött. Nehogy azt hitt! Gondolod, hogy nekem olyan könnyű volt felmenni a bazirodába? Azt hittem, hat lóval se vontatnak el hozzá! Soha többé! Akkor miért mentél? Miért mentem? Miért mentem? Nézd magadra, apám, mi lett belőled? Bib, 
El kell menned holnap arra az ebédre. Te meg sem hívtak. A bolondját jelentett vele. Ne Te kis patkány, te ugratsz engem. Mit képzelsz? Apa, én egy senki vagyok, nem látod? Étteremben vagytok. Hagyjátok abba. Valaki kopogtat vissza. Hello, lányok. Üljetek le. Leülhetünk. Ez lett a... Hello, lányok. Mit isztak? A Letta nem maradhat sokáig. Nagyon korán kelek holnap, igen, ülnök leszek. <gül> Olyan izgalmas. Voltak már bíróságon? Nem, én csak a bíróság előtt voltam. <gül> <gül> Az apám. Hát nem aranyos, tessék leülni, papa. Igen, együttesd le, mi? Gyere, apa, ülj le. Így áll minket az asztal alá. Jössz már. Várlak, Vili. Hékás, hol van? Nézd az ajtót. Milyen ajtót? A fürdőszobáját. Hol van az ajtó? Tovább, egyenesen. Ne nevess már, hogy oda abba, hagyd a bacs. No, ne nevess. Jaj, olyan aranyosak vagytok, hogy magatokkal hoztátok a papát. Nem is az apjót. Miss Forsyth, egy herceget látott itt az imént. Aranyszívű. Gondokkal küzdő, igazi jó barátot, egy született herceget. A fiai értél. Jaj, de édes. Na, lányok, mit vesztegetjük az időt? Mi a program? Bív, gyere! Hová menjünk? Hm? Miért nem csinálsz valamit vele? Én. <gül> nem is törődsz vele. Te beszélsz, Bív. Én nem aztán... mellé, nem törődsz vele egy figasznyit sem. Ide nézd, mit találtam a pincében. Ah. Hogy bírod ezt nézni? Én hogy bírom? De ki csavarog örökké, na? Ki? Nem jelent a számodra semmit, pedig te segíthetnél rajta, én nem! Hát nem érted, mire készül. Meg akarja ölni magát, Még, nem, érted. nem értem én! Hát, segíts rajta. Segíts rajta. Segíts rajta. Segíts rajta. Nem tudok a szemébe nézni. Biff! Biff, hová még? Mitől készült így ki? Majd kigyógyítjuk. Szörnyű állapotban van. Csak ideges egy kicsit. Nem is szólsz a papára. Nem is az apám, csak egy ismerős ürge. Gyertek, kapjuk el vifet, aztán ígyjuk le magunkat szépségei. Hm? <gül> <gül> Mr. Lowman! Mr. Lowman! Mr. Lowman! <gül> Vili. <Ja. gül> Vili. <gül> ah. Vili, kopognak, nem hallod? Vili, nyisd ki az ajtót! Valaki kopog, Vili. Nyisd már ki, még felveri az egész szállodát. Nem várok senkit. Így áll még egy kortyot, és felejtkezz el magadról egy kicsit. Olyan magányos vagyok. Tudod, hogy én beléd bolondultam, Vili. Ezentúl egyenesen hozzám gyere az irodában, és én beviszlek a vevőköz. Nem kell várnod az asztalom előtt, soha többé beléd bolondultam. Hát az igazán kedves tőled. Beléd már ilyen bánatos. Miért vagy bánatos, Vili? Nálad szomorúbb és zárkozottabb embert, még nem is láttam soha életemben. Miket nem mondasz? Mm. <gül> uram, fiam! Uram, fiam! <gül> Csacsisága ölt, hogy belenni az éjszaka között. <gül> Te, Vili, miért nem ki az ajtót? Ez csak valami tévedés lehet. Akkor is kopogtak, hallják, hogy beszélünk. Hát a tűz ütött ki a szállodában. Biztos, hogy tévedés. Akkor szólj neki, hogy Nincs is kint senki. <gül> Akkor is az idegeim. <gül> Valaki ott áll az ajtó előtt, ez már meg, hogy az. Jó, jó, akkor menj be a fürdőszobába, de ki ne gyere. Erre felé azt hiszem, a törvény tiltja az ilyesmit, úgyhogy ki ne gyere. Talán az inas az. Közönséges fickó, de inkább tévedés lesz. De még a ház. Apa! Miért nem akartál ajtót nyitni? Bif. Hát te mit keresel Bostonban? Apa, miért nem nyitottál ajtót? Öt percig kopogtam legalább, és telefonáltam is. De nem hallottam, mert a fürdőszobában voltam, és be volt zárva az ajtó. Csak nincs valami baj otthon. He? Apa, szégyent hoztam rád. Mi történt, Bif? Miről van szó? Gyere, Apa. lemegyünk, eszel valamit. Apa. Mi az? Én... 
Én megbuktam a matekból. Az osztályvizsgál? Igen, és így nem engedtek érettségére. Talán Bernard mégsem segít? De segített, csak azzal együtt is négy pont hiányzik a pontszámom. És nem lehetett felkerekíteni? Bernbaum hallani sem akart róla. Könyörögtem neki, papa, hogy adja meg azt a négy pontot, de nem. Beszélned kell vele. Hmm. Beszélned kell vele még a szünidő előtt, mert szerintem neked sikerülne. Te olyan jól tudsz beszélni. Nem tudna ellenállni. Az volt, hogy mindig épp edzés előtt volt a matek, és sokat hiányoztam. Beszélsz vele? Szerintem, szerintem sokat számítana. Olyan meggyőző tudsz lenni. Már is indulok. Jaj, de jó. A kedvedő biztos megcsinálj. Szólj a portának, csinálja meg a számlát. Jó. Ja. Egyébként azért utal annyira, mert egyszer, amikor későn jött be, kimentem a táblához és utánoztam. Mancsítottam és pöszén beszéltem. I igazán? Ha? És a többiek? Megszakadtak a rögéstől. <gül> Ad lássam. 150 köbdöke. <gül> Épp akkor jött be. be bejött. <gül> van itt valaki? Nem, a szomszédból jött. De valaki van a Nem, a szomszéd szobában összejövetel van. Bejöhetek? Valami van a fürdőkádban, vilés mozog is. <gül> Menjen vissza a szobájába, már biztos befejezték a festést. Festik a szobáját, és megengedtem neki, hogy itt zumanyozza. Na, menjen szépen. El kell öltöznöm, Vili. Na, menjen már innen, Miss Francis. Vévhez egy vevőm csak festik a szobáját, itt lakik le. Na, menjen, Vili, mégsem mentek le mesztelenül. Menjen, menjen. 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 Menjen, de most már tűnj el, az Isten ér. Remélem, senki nem lesz lent a halban, remélem. Ha, igen. Foci vagy baseball? Foci. Én is. Jó éj. Hát akkor menjünk. Holnap reggel első dolgom lesz, hogy elmegyek az iskolába. Légy szóval, rakja a ruhákat a szekrényből. Én meg élek a böröntöket. Na mi az? Ez egy, ez egy vevőmbi. Fő szokott vásárolni a... Itt lakik Lenz, hol a halban. Ő vásárol szimozéknek és festik a szobáját. Tudod? Csak nem képzeled, hogy... Ide, algas fiam, mondom, hogy egy vevő a szobájában fogadja a nagykereskedőket, azért kell rendben tartani, érted már? Na, add ide a ruhákat. Hagyd abba a bőgést, és tedd, amit mondtam, Biff, hozzád beszélek. Biff, mondtam valamit. Hát így fogad szót te az apádnak, mi? Ne bőg már! Hallgass ide, Béf, majd a felnőzte is megérted ezeket a dolgokat. Jó, jó, azért nem szabad eltúlozni egy ilyen semmiséget. Na, reggel elmegyek Bernbaumhoz, jó? Nem kell. Nem kell. Hát majd teszek róla, hogy megadja azt a négy pontot. Úgy sem hallgatna rád. Már hogy ne hallgatna, muszáj, hogy megadja azt a négy pontot másképp. Nem így a Virginiai Egyetemre. Nem is megyek. Mi? Nem megyek egyetemre. Ha nem sikerül rábeszélnem, elmegy a nyári előkészítőre. Ott van az egész nyár előtted. Aba. Kisfiam. Ez 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 Semmit sem jelent nekem. És már megy. Egyetül voltam, ennyi az egész. Oh. Apu, neki adta a nagyvar is járni. Mit parancsoltam neked az előbb, mi? Ne, az adat vissza! Azonnal kérd, bocsánat! Mit parancsoltam neked? 
Mit parancsoltam? Gyere! Gyere ide! Hazudj vissza! Azt mondtam, gyere ide! Ide, gyere! Lekeverek egyet! Hé, mi az? Azt mondtam... Kelljen fel, Lomer úr! A fiúk elmentek a pipikkel. Azt üzenik, hogy otthon találkoznak. Ezen úgy volt, hogy együtt vacsorázunk. Segítsek? De hogy semmi az egész. Mr. Lomer! Ó, oh, Isten! Rendesen nézek ki? Ó, oh, persze, ah. nagyon rendesen. Itt van. Itt, itt van egy, egy dolog. A fiai már Te csak el, nagyon rendes gyerek. Ó, oh, ne, ne. Te csak itt van még egy, nekem már úgy sem kell. Mondd csak, van itt a közelben vetőmag üzlet? Vetőmag? Mármint, hogy ültetni való? Igen, a répó, borsú, Van ilyes. egy áruház felé, de... No. Már egy kicsit késő van. Akkor jó lesz sietni. Még feltétlenül kell vetőmagot vennem. Mi van? Mit bámulsz? Semmi nincs elvetve. Semmi. Magukat, magukat kell vennem. Répa, fél méteres sor távolság, fél méteres. Répa, cékla, saláta, fél méteres. Ó, micsoda nagy ajánlat lesz ez. Remek, remek. Sokat szenvedett ez az asszony Ben. Rengeteget szenvedett, egy ember nem mehet el úgy, ahogy jött kell, hogy hagyjon valamit maga után. Elmehet, gondold csak el, ne siessd el a választ, gondold meg. Ez az ajánlat kereken 20 ezer dollárt jelent, ez már valami. Ide hallgass, Ben, ezt most alaposan meg akarom beszélni veled, senki mással nem beszélhetem meg. Ben, ez az asszony nagyon sokat szenvedett, én mondom. Milyen ajánlatról beszélsz? 20 ezer dollár lesz a biztosítás garantált, és biztos jövedelem, értesz már? Ne csinálj bolondot magadból. Lehet, hogy ki sem fizetnék. Á, mire ne fizetnék ki? Hát nem úsztam az igát, mint egy, 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 egy életen át, még hogy nem fizetik ki. <gül> Ez, Ez gyáva a dolog lenne, William. Miért? Talán nagyobb bátorság életem végéig itt szerencsétlenkedni. Ebben igazad van, Béliem. És 20 ezer dollár az azért mégiscsak valami, nem mondom. Ez a szép a dologban. Már látom, csillog, mint a gyémán. Csillog a sötétben, csak lehajolok érte, és fölveszem. Mi? <gül> nem kell hozzá semmi. Még csak tárgyalni se kell érte senkivel, és mindent megváltoztat, mert ő egy senkinek is érted, és csupa megvetés irántam. De majd a temet Ó, Ben, nagy szabású temetés lesz. Mindenki eljön mémből, Massachusettsből, Vermontból, New Hampshireből. A régi haverok is eljönnek mind, akkor majd villámként csap a felismerés, mert nem tudja, hogy hányan ismernek Ben. Rhode island New Yorkban, New Jersey-ben ismernek, és saját szemével. Látja majd, egyszer mindenkora látni fogja, ki vagyok. Nagyot néz majd. Gyávának fog tartani William. Ha? De hogy, de hogy, a szörnyű lenne. De, és bolondak. Ne, ne, ne. Gyűlölni fog William. Nem, nem, az nem jaj, csak azt nem. Anya, mit csinálsz ilyen későn? Hol van apa? Alszik? Hol voltatok? Találkoztunk két rendes lányjal. Tessék, neked hoztam. Tedd a Na most mi van? Hozok neked virágot, te meg... 
Téged hidegen hagy, hogy apád éle, ha le. Bif, gyere fel. Hagyj békén. Mi az, hogy éle, ha le? Hát persze, hogy él. Kifelé innen. Takarodjatok a házamból. Beszélni akarok a nagyfőnökkel. Anyja. Nehogy a közelébe menj. Hol van? Meghívjátok vacsorára. Egész nap arra készül. Azután ott hagyjátok. Apa! Egy idegennel se tesz ilyet az ember. Miért, anya? Jól mulattunk. Úgy éljek, hogy nem hagytuk cserben. Ki innen? Anya. Anya. Ma este sem bírtad ki nő nélkül. Ki innen menj te is a rohadt kurváidhoz. Anya, mi csak biffet akartuk egy kicsit felvidítani. Na, ő is oda este volt. Takarodjatok innen mind a ketten, és vissza se gyertek. Ne kínozzátok tovább szegényt. Menjetek, csomagoljatok, alhatsz a bátyádnál. És szedd fel azt a szemetet. Nem vagyok a cselédetek többé. Azt mondtam, szedjétek fel, csavargók. Állatok vagytok. Nem létezik, hogy egy ember ilyen gonosz legyen. Ott hagyni szegényt egy étteremben. Azt mondta, ott hagytuk? Nem szólt egy szót sem. Úgy megaláztátok, hogy belerokkant szegény. P pedig jól mulattunk, anya. Hallgass! És te? Utána sem mentél, hogy nincs -e valami baja? Ja, nem mentem utána. Nem csináltam semmit, ehhez mit szólsz? Hagytam hadd motyogja magában a vécén. Te... Te rongyalak! Most fején találtad a szöget, a föld nem hordott még ilyen rongyalakod a hátán. Kifelé innen! A nagy főnökkel akarok beszélni, hol van? Nem merj a közelébe menni! Hagyd el ezt a házat! Nem! Egy kis beszédem volna még vele négy szem közt. De én nem engedem! Kérlek! Kérlek, hagyd őt békén. Mit csinálod a kint? Beveti a kertet. Most? Ó, Isten. Sose engedett cipelni. Mindig elvette a bőröndöket a kezemből, hogy hogy szerette fényesíteni azt a piros kocsit. Miért? Miért ne adhatnék egyszer én is valamit neki, hogy ne gyűlöljön úgy? Ha? Ezt meg kell gondolni. Még van egy kis idő. Jó, csak gondolkozz. Figyelemre méltó ajánlat. Ah. De aztán vigyázz, nehogy lóvá tegyenek. Apa! Ha? Hol vannak már azok a magok? Semmit se lehet látni, mindegy beépítették. Apa, emberek itt. vannak körülötted, nem veszed észre? Olyan sok dolgom van, ne zavarj. El, el akarok búcsúzni tőled, apa. Hmm? Nem jövök vissza többé. Nem mi egy holnap Oliverhez? Nem is hívott, meg tudod. Á, megölelt, aztán még sem meg sem Hagyjuk ezt, jó? Mindig valami veszekedés üzett el itthonról. Ma végre rájöttem valamire. Szeretném elmondani neked. Apa, azt próbáltam elmondani neked. És úgy látszik, nem sikerült érthetően elmagyaráznom neked. Egy -e fene, hogy ki miben hibás, a többi. És mondját az egészre, jó? Gyere be, mondjuk el anyát. Nem, nem bírok rá nézni. Gyere. Nem, 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 nem akarok. Apa! Ne gyankas már. Miért, apa? Miért nem bírsz ránézni anyára? Ugye nem akarod, hogy gyávának tartsanak? Apa, te nem tehetsz semmirel. Az én hibám, hogy senki vagyok. Na, gyere be. Apa, hallod? Mindent elvetettél, drágám. Anya, én... Mindent elmondtam neki, és most elmegyek, és nem is írok többé. Azt hiszem, ez lesz a legjobb. Nem érdemes erőltetni, nem tudtak kijönni egymással. Ha kérdezik, hol vagyok, mit csinálok, nem tudok semmit, és nem is törődtök vele. Nem kell még csak gondolnatok se rám, és akkor újra boldogok lesztek. Jól van? Ugye, ez jó megoldás lesz. Mm. Mm. Hm. 
Nem is kívánsz nekem sok szerencsét. Fogj vele kezet, Vili. Mit mondasz nekem? Azt a tollat, apa, amit elvittél, nem, nem is kell említeni. Apa. Te neked fogalmat sincs róla, hogy ki vagyok. Nincs értelme a vitának, ha olajat talál, a küldök csekket. Addig is felejtsetek Látod, el. Látod, rúnyol. Adj kezet, apa. Én nem. Apa. Tessé. Én nem így akartam elmenni. Már pedig így fogsz elmenni, tessé. A pokol felekére juss, ha elhagyod ezt a házat. Tulajdonképpen mit akarsz tőlem? Azt akarom, hogy bárhol jársz, ha eted hét határon túl is, tudd, hogy te tetted tönkre az életedet az örökös gyűlölködéseddel. Nem. Nem. De igen! Az örökös ellenszegüléssel, amikor majd végképp lecsúsztál, erre gondolj, és amikor az árukban rohadsz, akkor is erre gondolj, mert ez volt az oka, és ne próbáld rám kenni. Apa, én nem hibáztatok! Én nem vállalom, érted? Apa, pontosan ezt mondom én Hát te bakarodoknak, és ne itt, hogy nem tudom! Hát tessék! Hagyd a nevást! Miért? Tudod, te azt nagyon is jó. Fogalmam sincs. De hogy is nem, nem a kisegér vitte le a pincébe. Mit akartál vele? Ős csinálni magadból. Sejtelmes. Ezzel akartad elérni, hogy sajnáljalak. Csak hogy én már nem sajnálok, hallod? Nem sajnálok. És most meghallgatod az igazságot. Rólad is meg rólad is. Hallod, hogy már kik vagyunk, de most megtudja. Most megtudja. Tíz percig sem mondtunk igazat ebben a házban. Mindig az igazat mondtunk. egy nagy nulla vagy. Mi vagy te? A segéd segédjének a segédje? Én tulajdonképpen... Tulajdonképpen eleged van az egészből, mint minnyájunknak. De én befejeztem. Be. Hallgass meg, Vili, ki vagyok Ismerlek téged. Tudod, de miért nem volt címem három hónapon keresztül? Azért, mert loptam egy öltönyt Kansas City-ben, és bekasztisztam. És ez is az én bűnök. Ne sírj, már letöltöttem. Minden jó munkahelyről lopás miatt rúgtam. És erről ki tehet? Képtelen voltam bármire jutni, mert úgy telepumpáltál hazugsággal, hogy senki parancsát nem teljesítettem. Hát ez az oka. Itt az ideje, hogy megtudja. Mindig azt akarta, hogy két hét alatt az érre törjek. Hát ez lett belőle. Törsz fel magad Nem! 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 Itt senki sem köti fel magát ülni. Tizenegyen mellettet rohantam, a tollat szorongattam a kezemben. Egyszer csak megálltam, figyelsz rám, és a hatalmas üzletház kellős közepén. Hallgass meg! Hallgass meg! Megálltam! Az üzletház közepén, és megláttam az eget! És... és... és rájöttem, hogy mit szeretek én ezen a világon. Szeretem... szeretem a munkát, és... szeretek jó lenni, és... Elüldögélni egy cigarettával, csak néztem a tollat és a kezemben is, és, és azt kérdeztem, mit akarok ezzel a tollal? Miért töröm én magam olyasmi után, ami ezt semmi kedvem? Mit keresek én egy irodában? Miért csinálok alázatos bohócot magamból, amikor másra se vágyom? Csak hogy minél előbb ott hagyhassam, és végre szabad ég alatt tisztázhassam, ki vagyok! Ez most már égre elmondtam, Vili! Terve az ágytó parancsol! Apa, én tucat ember vagyok, mint ahogy te is! Én nem vagyok tucat ember, Vili Lómen vagyok, te pedig Biff Lómen vagy! Én nem vagyok nagymenő, Vili! És te sem vagy az! Sose voltál más, mint egy igavaló állat, aki a szemétdomban fogja végezni! Egy dollár óra bér jár nekem, Vili! És nem hozok haza semmiféle, semmiféle díjat! És ne is várt többé soha, te mozdul szobjás kis vakarcs! Apa! Én senki vagyok, hát nem érted. Nincs bennem semmi gyűlölet, csak éppen az vagyok, ami vagyok! Mit csinálsz? Miért, miért sír? Engedj utamra, apa! Isten szerelmére! Hagyd ezt a buta álmod! Még mielőtt valami nagy baj történne! Ha 
Én megyek reggel. Fektesd le. Hát nem, nem különös, hogy ez a brief. Ez szeret engem. Imád, Vili. Mindig is imádott. Hogy sírt. Így sírt a vállamon. Ez a fiú, ez a fiú nagy ember lesz egyszer. Bizony, húsz ezerrel a zsebében. Gyere lefeküdni, Vili. Igen, megyek aludni. Indulás, menjünk. Sötét a dzsungel, de gyémántal van. Megnősülök, apa, azt se felejtsd el. Minden megváltozik. Átveszem az osztály vezetését, még az itt. Sötét Meglátom. a dzsungel, de gyémántal van tele. Légy jó, fiú. Hisz jók vagytok ti mind a ketten, csak olyan furcsán tudtok viselkedni. Jó éjszakát, apa. Jó éjszakát, fiam. Gyere, drága. Csak le kell hajolni a gyémántét. Jó, jó, csak hadd fújjam ki magam, Linda, hadd üldögjél. Gyere fel! Kicsit, ne, csak pár perc, úgysem tudnék elolni, menj csak, szörnyen fáradnak látszol. Nem a féle üzleti tárgyalás, a gyémán durva és kemény. Már is menjek. Szerintem ez a legjobb megoldás, Vili. Persze, ez lesz a legjobb. A legjobb. Az egyetlen megoldás, és minden rendbe jön. <gül> Feküdj le, drágám. Olyan fáradt vagy. De hamar gyere fel. Két perc. Mindig is szeretett, hát nem különös, de talán még jobban szeret majd. Sötét az erdő, de gyémántal van tele. El tudod képzelni, milyen nagyszerű érzés lesz, hogy húszezer dollár van a zsebében? Fili, gyere fel! <gül> Megyek, mindjárt! Okos ötlet, ugye? Szerinted is, drágám, még bennek is tetszik. Mennem kell kicsi. Viszlát! Képzeld, amikor meghozza a postás a pénzt, a gyerek megint lekörözi Bernárdot. Tökéletes ajánl. Minden szempontból. Láttad, hogy sírt a vállamon. Bárcsak megcsókolhatnám be. Itt az idő, William. Itt az idő. Ó, Ben. Én mindig tudtam, hogy így vagy úgy megcsináljuk a szerencsénket, Biff és én. A hajó. Elkés. <gül> Aztán, fiam, látni akarom azt a 70 méteres rugást. És rendesen szorítsd le azt a labdát. És ha lősz, csak laposan és keményen, mert fontos megy lesz. Rengeteg fontos ember ül a lelátókkal, és a legfontosabb, hogy... Vili! Ben! Ben! Vili! Ben, várj! Ben, hol vagy? Jössz már! Vili! Jó, jó, minden rendben. Vili! Vili! Válaszolj! Apa! Vili! Apa! Sötétedik, Linda. Menjünk, anya, pihenned kell. Mindjárt bezárják a kaput. Hogy tehette? Nem volt joga hozzá. Segítettünk volna rajta. Gyere, anya. Miért nem jött el senki? Nagyon szép temetés volt. Hol vannak az ismerősei? Talán elítélik. Kemény világ ez. Nem ítélik el, Vilit. Nem bírom megérteni. Most először, 35 év után, Majdnem minden adósságot letudtunk. Kis fizetés is elég lett volna. Már a fogorvost is kifizette. Nem csak a fizetésem múlik. Nem bírom megérteni. De sok szép napunk volt. Mikor hazaérkezett valahonnan, meg vasárnap, amikor a teraszt csináltuk, vagy a pincét, és 
és az új fürdőszobát, meg a garást. Tudod, Charlie, az a tornác többet jelentett neki, mint az összes üzlet ezen a világon. Igen, egy kanál cement boldoggá tudta tenni. Csodálatosan ügyes keze volt. Csak az álmai, azok voltak hamisak. Nem mondd ezt. Egyáltalán nem ismerte magát. Senki sem merje bántani ezt az embert. Ti ezt nem értitek. Billy ügynök volt. És az ügynök élete nem szilárd talajra épül. Nem épít házakat, nem hoz törvényeket, és nem gyógyítja az embereket. Ő csak neki vág a nagyvilágnak. Árulja a mosolyát a cipőpasztával együtt. És ha egyszer nem mosolyognak vissza rá, akkor vége a világnak. És akkor mindenki kapcarondja lesz. Befellegzett neki. Senki sem merje bántani Vilit. Az ügynöknek álmod Charlie kell. nem tudta, hogy kicsoda. Ne mondd ezt. Gyere el velem, Happy. Nem adom fel olyan könnyen. Én itt maradok ebben a városban. Itt csinálom meg a szerencsémet. A Lowman fivérek. Én tudom, hogy ki vagyok. Jó van. Én majd megmutatom mindenkinek, hogy Willi Lowman nem halt meg hiába. Az álma igaz volt. Az egyetlen álom, amiért érdemes élni, elsőnek lenni, győzni. Ő itt harcolt ezért, és én itt fogom megnyerni neki. Anyan, megyünk. Azonnal megyek én is. Menj csak, Charlie. Anya. Csak egy percre még. Én még el sem tudtam búcsúzni tőle. Segíts, Ili. Nem tudok sírni. Tudod, olyan, mintha most is csak úton lennél valahol. Várlak. Miért tetted? Keresem az okát. Egyre csak keresem. De én nem tudom megérteni, Vili. Ma kifizettem a házra az utolsó tartozást. Ma. És senki se lesz benne otthon. Szabadok vagyunk, Vili. Szabadok. Szabadok. Szabadok.